Assalamualaikum. तो आमी आमादेर जे फेसबुक ग्रुप आछे शेखाने आमी एक टा लाइव ये लाइव टे के आम्रा डुप्लिकेट हिस्से भे ओखाने शेयर कोरे थी एक टू काइंडली क्यों जाना बन जे साउंड एवं की शब्द की चुटी का चेक ना हाँ शोभा एक टू माइक्रोफोन गोले एक टू ऑफ कोरे रख बन जैसे शो भी दहो गया हमारा तो हमारी स्क्रीन तो देखते बात चलना गूगल मीटे जरा क्लास करते सें और हम इस स्क्रीन टेस्ट शेयर करते हैं ओके तो आमी एक ने बेश किचु पर्सन आते हैं जरा एक ने ऑलरेडी किंतु आम्रा बहुत ही ऐसी एक्चुअल बी शेयर ऊपर शबाई शबार एक तो माइक्रोफोन टा ऑफ कर दें ताहले साउंड टा बैक आज बिना अच्छा जेटा बोलते चिलाम जे आम्रा शबाई एकाने आज से एक्चुअल बीच प्लस स्टूडेंट तो आमी मौन कोडी जे आप अदूते एक्शन पर्सन जो दी आप प्रैक्टिस करते ताहले आम्र भालो लगतो बेश को एक जन छाना आर क्यों आशिली प्रैक्टिस करते स हम तो बार बार ही बोल सी जब आपने राजूरी प्रैक्टिस ना करें ताहले आशुली आपने शिक्ते बार बनना कारण आमी बोल बो आपने शून्य बन शेटा मोने हो बे जब आपने बार बन किंतु जो अपन काज करते जब बन देख बन जब आपने किचुई पास चलना ठीक है सर तो ये जो ना आपने के प्रैक्टिस करता हो बे तो मुझे मिथुन भाई वही टूल्स दिया शुरू ही की बनानो जाए, बाकी कौरा जाए। शेटा जुदे आपना जाना था के ताहले आपने जोखन डिजाइन करते जावेन, ये रोकों में खेत्रे किन्तु आपने शेही टूल्स टा बेबाहर करते पार बेन। आर जुदे आपने प्रैक्टिस ही ना करेन, ताहले आपना मोने पार बेन आज जे आमी ये टूल्स दे एडवांस लेवल एर किचु कास्ट पोस्ट करते सन इसे गुला किंतु आमी अप्रूव कोरी ना अब आवाने की बोले जब भाई आमर पोस्ट है अप्रूव करते सन ना एक टू शोमाई लगे जो तो आमी अन्नो नो कास्ट करते होए पश्चात पश्ची आमादे आवाने आरो आदर्श कास्ट आसे हैं इसे गुला मेंटेन करते हैं अब आपना दे शोमाई दी अपने के एडवांस लेवल एर काज गुला पोस्ट करे उगल आमी डिक्लाइन करे दी कारण आमी चाइना जे आमी चाइ जे क्लास रिलेटेड जा शिक्षा ची शेगुलाई प्रैक्टिस हो तो ये भाई टा प्रैक्टिस करे चे खूब भालो तार पड़े एक टा मैसेज करे जाना है दे है शोभाई ताल ज्वाइन होए जावे आम्रा आज के शार्ट जोन मात्रो भाई प्रैक्टिस करें छे तार पर एक है ने फ्लावर आ कहीं से जाए प्रैक्टिस करें ना करना मैं तो बार बार ही बोली जब आपने प्रैक्टिस जेटा ही होगा ना करनो आपने ये भाई ऑने गुला प्रैक्टिस करें चो खूब भाल हो इसे हैं तो ये भावे आपने विभिन्न शेप ने खेलते होंगे जेज जो तो बेशी खेलते बार बे गेम तो हमरा सब भाई प्रैक्टिस कर बो, शाकिल हमें भाई प्रैक्टिस कर चें, भावा अक्तार आपु, तार परे देखते बच्चे काम रोल भाई, खूब भालो है, प्रैक्टिस काज गुला देखले अनेक भालो लगे ये रुकम कार्टून आँख पन्ना, रिकॉर्ड्स थाक बे, ये गुला अपना गुना 
দ্বার হইবে না আসলে হ্যাঁ তো আমার এই কোর্সে আমি আসলে এমন কিছু ইনস্ট্রাকশন দেব না যেগুলো আপনার ফিউচার বা আপনার আসলে ফিউচার বা ভবিষ্যতে বা আখিরাতে সেটা সমস্যা হবে তো এগুলা কার্টুন টাইপের কিছু বানাবেন না আমি আপনাদেরকে একটা ই দিব গাইডলাইন একটা দিব যে আসলে কি কি নিয়ে কাজ করা যা উচিত ঠিক আছে এই ধরনের যেগুলা নাক চোখ মুখ বোঝা যায় এগুলা কার্টুন আপনি বানাইতে পারবেন না হ্যাঁ এগুলা আপনার হ্যালো ইউসুফ ভাই হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন আচ্ছা ও আমাদের লাইভ গুলো কিন্তু হাই রেজোলিউশন হয় না বুঝছেন এখানে ঠিকঠাক আছে মানে মিটে ঠিক আছে কিন্তু ফেসবুক লাইভে পরবর্তী দেখলে এগুলো কিন্তু রেজোলিউশন অনেক কমে যায় মানে 720p ও থাকে না মনে হয় মানে ছোট ছোট যেগুলো লেখা আছে সেগুলো বোঝা যায় না পারবো আপনি ওখানে 720 এ পাবেন যখন এটা আপলোড হবে তখন সম্ভবত এটা আপনি 72 720 এ পাবেন সম্ভবত शुदू लाइव এখন লাইভ হচ্ছে এখন যেটা আছে এটা দেখেন এটা আপনি এইচডি করতে পারবেন যখন এটা মানে ই হয়ে যাবে সেভ হয়ে যাবে লাইভ শেষ হবে তখন এটা 720 এ চলে যায় ও ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা সমস্যা 1080 পর্যন্ত করা যায় যে প্রত্যেকটা ক্লাস দেখলাম 1080 পর্যন্ত হচ্ছে সমস্যা নাই আচ্ছা জয় ভাই না আমার গুলো 720 এ হইছে মনে হয় সেজন্য মানে যে ছোট ছোট যে টেক্সট আছে সেগুলো কিন্তু আর স্পষ্ট হচ্ছে না সেজন্য বলতেছি আর কি शाहरुज खान तो अपना प्रत्येक प्रैक्टिस कर बार बार ही केटे केटे ভিডিও পো আটকে আটকে রাখবেন তারপরে ওই টুলের কাজ দেখবেন এইভাবে আপনাকে এই সফটওয়্যারটা তো আপনার সারা জীবনই লাগতেছে তো আপনার যত ডিজাইনই করতে যান না কেন তো আপনার সফটওয়্যারটা যখন আপনার একদম ফুল একটা আয়ত্তে থাকবে তখন আপনি যে কোনো ডিজাইন খুব সহজে করতে পারবেন মানে তাড়াতাড়ি করতে পারবেন যত আপনি এই টুলসগুলোতে এক্সপার্ট হবেন তত আপনি আপনার কাজকে আপনি গতিটা বাড়াইতে পারবেন এবং কি খুব দ্রুত শেপ সবগুলো করতে পারবেন যে কোনো ইমেজের ধরেন যে একটা শেপ খুব দ্রুত বানাইতে পারলেন আরেকজন একটা শেপ বানাইতে আপনার অনেক সময় লাগলো বা একটা ডিজাইনের লেআউট সাজাইতে একজনের বেশি সময় লাগে আরেকজনের কম লাগে তো এটা হলো ডিপেন্ড করে টুলস আপনি যতটা কতটা পারদর্শী হতে পারলেন আর কি তো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন এই রকম কার্টুন বাদ দিয়ে মানে বিভিন্ন শেপ নিয়ে নিয়ে ট্রাই করবেন বিভিন্ন ডিজাইন থেকে শেপ নিতে পারেন সার্চ করবেন গুগলে হ্যাঁ শেপ আইডিয়া লেখে সার্চ করে বিভিন্ন কিছু বানাবেন বানানোর চেষ্টা করবেন দরকার বললে ওখান থেকে আজকের ক্লাসে তো দেখবেনই যে বিভিন্ন কিছু আপনি কিভাবে কপি করতে হয় কপি করে এখানে প্লেস করবেন দেন সেটার সেম টু সেম বানাইতেও পারবেন ওইটার উপর দিয়ে আপনি আগে আমরা কীরকম ওই যে ওয়ার্ড শিখতাম কিভাবে দেখা যায় তো যে একজনের লিখে দিত ওইটার উপর দিয়ে আর কি ঘোরাইতাম তো আপনি ভালো শেপ বানাইতে পারতেছেন না আপনি ওইটার উপর দিয়ে ঘোরান পেন টুল দিয়ে ঘোরান বা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে মডিফাই করেন সেম শেপটাকে এরকম তো যাই হোক আমরা নয়টা বিশে শুরু করতে চেয়েছিলাম তো পঁচিশ বেজে গেছে তো মনে হয় না যে আর কেউ জয়েন হবে আস্তে আস্তে হয়তো হতে পারে তো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস না করলে আগাইতে পারবেন না আমি যত ভালো ক্লাস নেই না কেন কোনো কাজে আসবে না যতক্ষণ না আপনারা প্র্যাকটিস করে নিজের ভিতর সেটা না নিবেন ঠিক আছে তো আমি আমার ইলাস্টাটোরটা ওপেন করে দিই পাশাপাশি আমাদের প্রেজেন্টেশনটা একটু অন করি আচ্ছা তো আজকে আমাদের গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড ফ্রিলান্সিংয়ের চতুর্থ ক্লাস আমরা আজকে শিখব অ্যাডোবি ইলাস্টাটোরের মেনু এর ব্যবহারগুলো এর আগে শিখেছি আমরা ডিজাইন কি সেইগুলা জানছি এবং কি ডিজাইনের এলিমেন্টগুলো কি তারপরে আমরা ডিজাইনের থিওরি জানছি কি কি ধরনের ডিজাইন হয় সেগুলো জানছি 
তারপরে আমরা দেখেছি যে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর কিভাবে ইনস্টল করতে হয় তারপরে আমরা দেখলাম কি আমরা কিভাবে ইলাস্ট্রেটরের যে টুলসগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টুল হলো সিলেকশন টুল তারপরে আপনার ডিরেক্ট সিলেকশন টুল পেন টুল তারপরে ধরেন যে আপনার টাইপ টুল মানে টেক্সট টুল বা টাইপ টুল তারপরে যদি বলি সেটা হলো যে আপনার শেপ রেকটেঙ্গেল এলিপস তারপরে পলিগন তারপরে শেপ বিল্টার টুল হ্যাঁ হ্যান্ড টুল জুম টুল এগুলাই বেশি ইম্পর্টেন্ট আর কি এই কয়েকটা তো এগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন যেগুলো আমি এখন বললাম তো আজকে আমরা শিখব মেনু তো আমরা ইলাস্ট্রেটরের তিনটা জিনিস শিখতে হবে একটা হলো টুলস উপরে যেটা থাকে মেনু আর ডান পাশে যেটা থাকে সেটা তো আমরা জানি প্যানেল হ্যাঁ আজকে আমরা মেনু শিখবো আমি আছি ইউসুফ ইব্রাহিম একজন ফ্রিলান্স গ্রাফিক ডিজাইনার এবং কি ম্যাক্স পয়েন্ট হৃদয় ইউটিউব চ্যানেলের একমাত্র ওনার সো আপনারা যারা এই কোর্স পরেও কিন্তু আমার চ্যানেলটা ফলো করতে পারেন কারণ আমরা সেখানে কিন্তু আমি বেসিক্যালি যে যত ধরনের গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড টিউটোরিয়াল আছে সেগুলো কিন্তু এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং কি আমাদের কোর্সে সব টিউটোরিয়ালই থাকছে না বা সব ক্লাসই থাকছে না যেমন আপনি একটা ইন ভয়েস কিভাবে বানাইতে হয় বা একটা আইডি কার্ড কিভাবে বানাবেন আর কি হ্যাঁ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তো আইডি কার্ডও লাগে এগুলো সিম্পল আপনি যখন বিজনেস কার্ড বানানো শিখবেন আইডি কার্ড আপনি ইজিলি বানাইতে পারবেন বাট তারপরও আপনার একটা টিউটোরিয়াল দেখলে আপনি ফুল একটা একটা ভালো নলেজ থাকলো আরও ভালো হইলো এরকম তো সব ধরনের ডিজাইন তো রাখা যাবে না হাজার ধরনের ডিজাইন থাকতে পারে সেগুলো তার এখানে রাখা যাচ্ছে না করছে তো যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা শিখ দিয়ে শুরু শুরু করতেছি ধীরে ধীরে আমরা সবই মোটামুটি শিখার চেষ্টা করব হ্যাঁ আর একটা বিষয় আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট থাকবে সেটা হলো যে আপনারা এই ভিডিও গুলা মানে ক্লাস গুলা যারা ডাউনলোড করতেছেন বা যে কোনো ভাবেই হোক না কেন তো আপনারা একটু নিজের কাছে সেফলি রাখার চেষ্টা করবেন এগুলা যেন পাইরেসি না হয় যেহেতু আমাদের পেইড কোর্স আপনাদেরকে শিখাচ্ছি তো শুধুমাত্র আপনারাই দেখবেন ইনশাল্লাহ তো আমরা পরবর্তী স্লাইডে গিয়ে দেখি এখন আমরা ফটো কি বলে ইলাস্টারে কিন্তু সব টুলস শিখি নাই হ্যাঁ আর যেগুলা এই যে আজকে কিছুক্ষণ আগে বললাম এগুলা কিন্তু আরো শর্ট করে বললাম হ্যাঁ অনেকগুলো দেখাইছি গত ক্লাসে বাট একটু আগে যেগুলো বললাম সেগুলো আরো বেশি প্রয়োজন মানে বেশি ডিজাইন করতে লাগে আর কি আমাদের ক্ষেত্রে সেই জন্য আর কি বললাম তেমনি ইলাস্টারের মেনুর কিন্তু অনেক ফাংশন আছে অনেক অপশন আছে হ্যাঁ সবগুলা অপশন আপনি শিখতে পারবেন না মানে শিখলে আপনার মনেও থাকবে না বাট এই যে আমি যে এখানে যেগুলো দিছি এগুলাই মোটামুটি লাগে মানে আমাদের নাইনটি এইট পারসেন্টই এগুলা লাগে কিন্তু এগুলার ভিতরে কিন্তু আবার দেখা গেছে যে সেভেন্টি পারসেন্ট সবসময় যেগুলা লাগে সেগুলাও কিন্তু কিছু আছে যেমন নিউ নিউটা কিন্তু আপনার হান্ড্রেড পারসেন্ট লাগে এরকম ওপেন ডাউ প্রায় হান্ড্রেড পারসেন্টই লাগে কোনো ফাইল যখন আমরা ওপেন করতে চাই ক্লোজটাও আমাদের হান্ড্রেড পারসেন্ট লাগে কারণ আমরা ফাইল ক্লোজ করে দিতে পারি সেফটা আমাদের তো হান্ড্রেড পারসেন্ট লাগে তো এরকম কিছু কিছু আছে যেগুলো একদম প্রতি সময়ই লাগবে আবার এমন এখানে কিছু আছে যেগুলো সবসময় লাগে না মাঝে মাঝে লাগে আবার যেগুলো আছে যে একদমই মোটামুটি লাগেই না সেগুলো রাখিই নাই হ্যাঁ যেগুলো আমাদের ডিজাইন করতে লাগবে সেগুলা বাছাই করে আপনাদের জন্য রাখছি আর কি এইরকম এই যে এই যে একটা পার্ট আছে না এই 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 প্রেজেন্টেশনের পার্টটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন তারপরে ধরে ধরে শিখবেন এই আজকে আমি নিউ নিউটা কি এটা আগে আজকে আমি একদম এমন ভাবে শিখবো যেন জীবনও না ভুলি ওপেনটা কি সেটা কি আসলে কি আছে আমি দেখে নিব এরকম জিত করে শিখবেন যে ক্লোজের কাজ কি এটা আমি একদম যান প্রান্তে শিখব প্লেসের কাজ কি এক্সপোর্টের কাজ কি ডকুমেন্ট সেট আপের কাজ কি কালার মোডের কাজ কি প্রিন্টের কাজ কি আন্ডো রেডো কাট কপি পেস্ট হ্যাঁ এগুলো একদম নিখুঁতভাবে শিখবেন দেখেন এখানে ফাইল নামে কিন্তু একটা রেড কালার দিয়েছি যেহেতু ফাইলের আন্ডারে এগুলো থাকে ইডিটের আন্ডারে এগুলা থাকে অবজেক্টের আন্ডারে এগুলা থাকে ও তাও কিন্তু অনেকগুলা দেখেন আরও আছে ওই পৃষ্ঠাও আছে আরেকটা স্লাইডে যেমন টাইপের আন্ডার এগুলা সিলেক্টের আন্ডার এগুলা ইফেক্টের আন্ডার এগুলা ভিউর আন্ডার এগুলা হ্যাঁ তো আমি এক এক করে সবগুলাই দেখাবো তারপরে কিন্তু আপনাকে এগুলা সব প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এক এক করে এখানে দেখার চেষ্টা করি তো আমরা প্রথমত কি শিখবো নিউ ওপেন ওপেন রিসেন্ট তো আমি এখানে ওপেনে চলে গেলাম ইলাস্টারে চলে গেলাম তো আমাদের ফেসবুক লাইভ তো চলতেছে তাই না ওকে মাঝে মাঝে লাইক দিবেন আমি যখন জিজ্ঞেস করব এতেই বুঝে ফেলবো আর কি সমস্যা নাই তো এখন 
আমরা কি শিখব নিউ নিউ শিখব তাই না নিউ মানে কি নিউ বলতে আমরা কোন ফাইল নতুন ডকুমেন্ট নেওয়া এটা তো আমরা প্রথম দিনই শিখছি তাই না সেকেন্ড ক্লাসে আমরা শিখে ফেলছি তো আমরা ফাইলের এই যে দেখেন এখানে কিন্তু বলছি ফাইলের সবগুলা কাজ শিখতে হবে সবগুলা না আমি যেগুলো দেখাচ্ছি আর কি এডিটের কাজগুলা শিখতে হবে তারপরে অবজেক্টের কাজগুলা শিখতে হবে টাইপের কাজগুলা শিখতে হবে সিলেক্টের কাজগুলা শিখতে হবে ইফেক্টের কাজগুলা শিখতে হবে ভিও উইন্ডো এগুলা ঠিক আছে তো এখন আমি একটু আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে ফাইল কি আপনারা তো বুঝেন ফাইল কি তাই না যে আমরা বলি না যে এই ফাইলটা দাও আমাকে এইরকম এই ডকুমেন্টটা দাও বা এই ফাইলটা দাও একটা ফাইলের ভিতর কি কি থাকে একটা ডকুমেন্ট থাকে বিভিন্ন কিছু থাকে তাই না তো ফাইল রিলেটেড যত কাজ থাকবে সেগুলো কিন্তু ফাইলের ভিতর আছে এগুলো শিখতে হবে যেমন ফাইলের ভিতর এই অপশনগুলো আছে নিউ ওপেন কোনো ফাইল ওপেন করা তো আমি আর আগে দেখেছিলাম যে ইলাস্টাটোরের ফাইল কোনটা ফটোশপের ফাইল কেমন দেখা যায় তারপরে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইল কেমন দেখা যায় দেখাইছিলাম না ওই রকম তারপর ইডিট ইডিট মানে কি সম্পাদন করা বা কোনো কিছু কারেকশন বা ই বিভিন্ন কিছু করা হ্যাঁ তো যেমন আন্ডো রেডো কাট কপি পেস্ট ক্লিয়ার মানে ইডিট রিলেটেড যত কাজ থাকবে সেগুলো কিন্তু আমরা ইডিট থেকে করতে হবে অবজেক্ট বলতে কি বোঝা আমরা বলছিলাম না কোনো টেক্সট কেউ অবজেক্ট বলা হয় এবং কি কোনো শেপ কেউ কিন্তু অবজেক্ট বলা হয় যে কোনো ইলাস্টারের যে কোনো একটা এলিমেন্ট কে কিন্তু আসলে অবজেক্ট বলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে শেপ গুলা কি অবজেক্ট এখন তারপরে টাইপ টাইপ কি আমরা এখানে টাইপ টুল দিয়ে যে কাজ করব সেই টাইপ রিলেটেড কোনো ইডিট বা কোনো দরকারি কিছু হইলে আমরা টাইপ রিলেটেড থেকে করব হ্যাঁ তারপরে সিলেক্ট সিলেক্ট মানে কি সিলেকশন করা তো এই যে আমরা সিলেক্ট করি না দুইটা টুল দিয়ে একটা হলো সিলেকশন টুল আর একটা হলো ডিলেকশন টুল হ্যাঁ এই সিলেক্ট রিলেটেড কাজগুলো এখানে থাকবে ইফেক্ট কোনো কিছু ইফেক্ট দিতে চাইলে সেই ইফেক্ট ভিও মানে কি ভিও মানে কোনো কিছু আমরা দেখাইতে চাইলে অ্যাকচুয়াল সাইজ বিভিন্ন রকম এগুলো আসব উইন্ডো উইন্ডো বলতে উইন্ডোর যতগুলা এই যে প্যানেলে দেখেন না প্যানেলের সমস্ত কিছুই কিন্তু এই উইন্ডোতে আছে আমরা এক এক করে দেখবো আর হেল্প তো আপনি হেল্প মানে কোনো আপনি তাদের ওয়েবসাইট থেকে হেল্প নিতে পারবেন আর কি তো আমরা কি শিখবো ফাইল থেকে নিউ ওপেন ওপেন রিসেন্ট রাইট তো আমরা ফাইল থেকে নিউ ডকুমেন্ট তো আমরা জানি কন্ট্রোল অ্যান প্রেস করলেই হয়ে যায় আপনি কি ডকুমেন্ট নিবেন কোন সাইজে নিবেন আপনার এটা প্রিন্টের জন্য নাকি ওয়েবের জন্য কি সাইজ হ্যাঁ ব্লিড কত নিতে হবে হ্যাঁ ব্লিড নিবেন কি না প্রিন্টের জন্য হলে ব্লিড নিবেন তারপরে প্রিন্টের জন্য হলে আপনাকে সিএমওয়াই কে কালার নিতে হবে থ্রি হান্ড্রেড নিতে হবে তাই না আর যদি আপনি ওয়েবের জন্য কোনো কাজ করেন স্ক্রিনের জন্য তাহলে আপনার আট জিবি সেভেন্টি টু ব্লিড নেওয়া যাবে না পিক জেলের কাজ করতে হবে হ্যাঁ ওয়েবের জন্য কিন্তু সবসময় পিক জেল হ্যাঁ পিক জেল মনে রাখবেন যে ওয়েবের জন্য সবসময় পিক জেলের কাজ করতে হবে তো আমরা কি একটা ডকুমেন্ট নেই প্রিন্টের জন্য এ ফোর সাইজ নিলাম এখান থেকে ইনসি সিলেক্ট করলাম এখান থেকে ব্লিড নিলাম তারপরে এখানে সিএমওয়াই কে থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই হ্যাঁ যাদের চোদ্দ তাদের এইভাবে নিয়ে নেবেন হ্যাঁ এখানে একটা নামও দিতে পারেন তারপরে আপনি ওকে প্রেস করলে একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করা হইল তো এরকম আপনি হাজারটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন এটাই হলো নিউ এর কাজ নতুন কোনো ডকুমেন্ট নেওয়া এখন আপনি চান যে আপনি পূর্বে কাজ করেছেন সেই ফাইলটাকে ওপেন করবেন সাপোজ মনে করেন যে এই ফাইলটাকে আপনি ওপেন করবেন বা এই ফাইলটাকে আপনি ধরেন যে আমি পূর্বে কোনো কাজ করেছি সেই ফাইলটাকে ওপেন করতে হবে মানে আমি কাজ করেছিলাম সেভ করে সেটা কেটে দিয়েছিলাম বা কারেন্ট চলে গেছিল বা যে কোনো ভাবে আমি সেখানে আবার কাজ করতে চাই অর্ধেক কাজ করে রাখছিলাম বাকি টুক করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে ফাইল থেকে ওপেনে যাইতে হবে ওপেন মানে খোলা মানে কোনো ফাইলকে আমরা খুলবো কন্ট্রোল ও প্রেস করলেও হয়ে যায় ওপেনে প্রেস করলাম তারপরে আপনি কোন ফাইলটাকে ওপেন করবেন আপনার কম্পিউটার থেকে সেটা সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে তো আমি এখানে কোনটা ওপেন করতে পারি আমার তো এখানে কোনো ফাইল নেই ইলাস্টার ফাইল এগুলা তো এগুলোর ভিতর কিছু নাই আচ্ছা ফাইল হবে বাট ওটা ইডিট করতে পারবেন না 
তো ইলাস্ট্রেটর ফাইল ইলাস্ট্রেটর দিয়ে কিন্তু ওপেন করতে হবে হ্যাঁ মানে ওটা এডিট করতে চাইলে কাজ করতে চাইলে তো ইলাস্ট্রেটর ফাইলটা সিলেক্ট করলাম দেন এখানে একটা ওপেন ক্লিক করতে হবে এখানে আমি এটাকে একটু ছোট করি দেখা যায় কি না ছোট হইতেছে না আচ্ছা এখন ছোট হইছে তো একটু ছোট করলাম তো এখানে এই ডাইলাইনটা একটু সিলেক্ট করলাম দেন এখান থেকে ওপেনে ক্লিক করলাম তাহলে কিন্তু আমাদের কি হলো ওপেন হয়ে যাবে দেখি ওই ফাইলটা দেখেন ওপেন হয়ে যাবে ডাইলাইনের ফাইলটা ওপেন হলো তো আমি এখানে একটা ডাইলাইন করা হইছিল ইন ভিলাপের জন্য হ্যাঁ ইন ভিলাপ ডিজাইনের জন্য তো আচ্ছা একজন কমেন্ট করছে যে আমার পিসি সাউন্ড প্রবলেম বা এবি লাইভ পিসি এর নোটিফিকেশন সাউন্ডটা প্রবলেম মনোযোগ এটা তো বুঝলাম না এবি লাইভ ভাই ওনারই প্রবলেম শুধু এমনি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ভাই ওই যে আপনি যে যে কাস্টম ভাবে যে টুলস গুলো ই নেওয়া শিখাইতে চাইছিলেন যে কিভাবে করতে হয় বিষয়টা ওইটা টুলস এর কাজ না তো ওইটা আসবো আমরা এখানে যখন উইন্ডোতে যখন আসবো তখন শিখাবো লাস্টের দিকে আচ্ছা তো আমরা কোন ফাইলকে যখন ওপেন করব এই ফাইলে কিন্তু আমি আবার কাজ করতে পারবো ধরেন যে এই যে এখানে একটা কাজ করলাম এখানে ধরেন যে একটা কালার দিয়ে দিলাম রাইট তো এটা দিয়ে যদি আবার সেভ সেভটা আমরা একটু পরে আসি তো আমি ধরেন যে সেভ করলাম অর্ধেক কাজ করলাম আবার আবার যদি ফাইলটাকে ওপেন করতে চাই দেখবেন যে ওইটা সহ আছে হ্যাঁ আমি এখান থেকে এটা ক্লিক করি দেন এই যে এখানে শো করতেছে অলরেডি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই যে কাজটা কিন্তু হয়ে গেছে তো আমরা কোনো ফাইলকে ওপেন করতে চাইলে এভাবে ওপেন করব বাট আপনি কিন্তু অন্য ফাইল ওপেন করলে ধরেন যে সেটা কিন্তু হবে না ধরেন যে আপনি এই ফাইলটাকে ওপেন করেন ফাইবার এই যে এটা আমার একটা ক্লায়েন্ট কারেকশন দিয়েছিল তো এটা কিন্তু কাজ করা যাইতেছে না হ্যাঁ এটা কিন্তু কাজ পিডিএফ ফাইলে কিছু কিছু পিডিএফ ফাইল কাজ করা যায় ইডিটেবল পিডিএফ থাকলে বাট এটা ইডিটেবল না যার কারণে কাজ করা গেল না যেহেতু ইলাস্টাটর দিয়েও পিডিএফ ফাইল করা যায় তো এখন আসি ওপেন রিসেন্ট ওপেন রিসেন্ট বলতে কি আমরা এই যে কিছুক্ষণ আগে কিছু ফাইল নিয়ে কাজ করেছি সেগুলো শো করতেছে যেমন এখানে ডাইলাইন নিয়ে কাজ করেছিলাম লোগো আইকন নিয়ে কাজ করেছিলাম রিয়েল এস্টেট নিয়ে কাজ করেছিলাম এগুলা রিসেন্ট কাজ করেছি এগুলো যদি ক্লিক দেয় না এখান থেকেও ডাইরেক্ট ওপেন হয়ে যাবে এটাই কাজ রিসেন্ট কোনো কাজ করলে রিসেন্ট এর ভিতর থাকে এখন আসি ক্লোজ তো আমরা প্রেজেন্টেশন দেখি সিরিয়াল ওয়াইজ যাই ক্লোজ সেভ সেভেস তাই না কোনো ফাইলকে যদি আমরা ক্লোজ করতে চাই তাহলে সেটা ক্লোজ হয়ে যাবে এই যে কন্ট্রোল ডাবলো তো এই ফাইলটাকে আমরা ক্লোজ করতে চাই হ্যাঁ তো আমি এর জন্য কি করব ক্লোজে ক্লিক করব তাহলে এই ফাইলটা আমার ক্লোজ হয়ে গেল তো আমরা যখন কোনো ফাইলকে আবার ওপেন করি ধরেন যে ডাইলাইনটাই ওপেন করি তারপরে এই ফাইলটা আমার কখনো ইচ্ছা হলো যে এটা ক্লোজ করে দিই মানে এখানে আর কাজ করব না অন্য একটা কাজ করব বা আমি এখন কম্পিউটার অফ করে দিব তো আমি ফাইলটাকে ক্লোজ করে দিলাম তারপরে আমি এখান থেকে ক্লোজ করে দিতে পারি এটা হলো যে মিনিমাইজ আপনারা তো এটা জানেনি মিনিমাইজ এটা হলো রেস্টোর মানে ছোটো হবে তারপরে এটা ক্লোজ মানে ইলাস্টাটরটাই ক্লোজ হয়ে যাবে আর এই ক্লোজটা কিন্তু এটা হলো আমার ফাইলের ক্লোজ মানে আমার ডকুমেন্টের ক্লোজ আর এটা হলো পুরো ইলাস্টাটরের ক্লোজ কোন আই যেটা আছে এরপর হয়ে আসি সেভ সেভ বলতে আমরা একটা ডকুমেন্ট নেই যে কোনো একটা ডকুমেন্ট নিয়ে ক্রিয়েট করলাম এটা সেভ সেভ বলতে কি আমরা কোন ফাইলকে যখন আমরা সেভ করি বা সংরক্ষণ করি এরকম তো এই যে আপনি যদি এই ফাইলটা সেভ না করে ধরেন যে আমি একটা ডিজাইন করলাম সাপোজ মনে করেন যে এটাই একটা ডিজাইন এটা এটা একটা ডিজাইন হ্যাঁ তারপরে এটা একটা ডিজাইন এটা একটা ডিজাইন হ্যাঁ তারপরে এখানে একটা ডিজাইন এটাই একটা ডিজাইন তো এই ডিজাইনটাকে আমি সেভ করব মানে সংরক্ষণ করে রাখবো তো আমি এখান থেকে সেভ এ ক্লিক করবো কন্ট্রোল এস তারপর এটা নাম দিতে পারি ড্যামো ড্যামো ডিজাইন লিখে সেভ করলাম ইলাস্টাটর ফরমেট এখানে প্রথমটাকে দাম না নাম দিতে হবে ফাইল নেম দিতে হবে তারপরে কি দিতে হবে আপনাকে এটা তো লেখা দেখা যাচ্ছে না আমি একটু এটা ছোট করে দিই আচ্ছা এখানে প্রথমত ফাইল নেম দিতে হবে তারপরে হলো সেভ এস টাইপ আপনি কি ফরমেটে মানে কি টাইপ তাহলে কি ফরমেটে সেভ করবেন এটা ইলাস্টারের ফরমেট সবসময় ডিফল্ট থাকে 
আমরা অনেক সময় কিন্তু এগুলো আসবে ধীরে ধীরে আমরা কিন্তু এখানে বেশ কিছু ফরম্যাটে সেভ করতে পারি এই ফাইলটাকে পিডিএফ ফরম্যাটে সেভ করতে পারি তাহলে বিভিন্ন মোবাইল থেকে শুরু করে সব জায়গায় ওপেন হবে হ্যাঁ ইলাস্ট্রেটর ফাইলটা কিন্তু মোবাইলে ওপেন হবে না হ্যাঁ কারণ আপনার ইলাস্ট্রেটর তো মোবাইলে সাপোর্ট করে না তারপর ইপিএসএ যদি সেভ করেন সেটাও সাপোর্ট করবে না ইলাস্ট্রেটর টেমপ্লেট এটাও সাপোর্ট করবে না এগুলো এক একটা ফরম্যাট বাট পিডিএফটা কিন্তু আপনার মোবাইলেও দেখবেন যে সাপোর্ট করে তারপরে ইমেজটাও সাপোর্ট করবে তো এখানে ইমেজ ফরমেট নাই ওটা আলাদা সিস্টেম তো আমরা সবসময় কোনো ফাইল যদি আমরা পরবর্তীতে কাজ করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই ডিফল্ট অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর ফরমেট এ আই এই ফরমেটেই সেভ করতে হবে তো আমি সেভ করলাম তারপর এখানে আসছে কি ভার্সন আপনি কোন ভার্সনে সেভ করবেন এখানে ক্লিক দিলে আপনি বেশ কিছু ভার্সন পাবেন দেখেন মানে ইলাস্ট্রেটর যে শুরুটা হয়েছে জাপানি জাপানিজ থেকে ইলাস্ট্রেটর থ্রি ইলাস্ট্রেটর থ্রি এইট নাইন টেন সি এস সি এস সি এস থেকে ইলাস্ট্রেটর টেন কিন্তু এখনও অনেক প্রেসে ইউজ করে দেখবেন তো তারপরে কি আসলো সি এস তারপরে সি এস টু থ্রি সি এস ফোর সি এস ফাইভ সি এস সিক্স তারপরে আসলো কি ইলাস্ট্রেটর সি সি ইলাস্ট্রেটর সি সি থেকে আসলো কত ইলাস্ট্রেটর চোদ্দ পনেরো ইলাস্ট্রেটর সি সি সতেরো ইলাস্ট্রেটর সি সি উনিশ তারপরে একুশ বাইশ তেইশ এরকম বাট সি সি ফরমেটটা প্রায় সেমই আর কি সবগুলাই বাট ইলাস্ট্রেটর সি এস সিক্স এ দেখবেন যে আপনি অনেক কিছুই ফাংশন পাবেন না বাট সি সি গুলা প্রায় মানে প্রায় একই সেম রিলেটেডই কিছু কিছু হয়তো একটু চেঞ্জ হয়েছে বাট আমরা এখানে অতগুলো ফরমেট কেন দিছে ধরেন আপনি এই ফাইলটাকে আপনি প্রেসে পাঠাবেন ধরেন যে সরিষা বাড়ির একটা প্রেসে পাঠাবো প্রিন্টের জন্য তো তার ওখানে ইলাস্ট্রেটর সি সি নাই সি সি আমি উনিশ দিয়ে কাজ করতেছি তার অনু ইলাস্ট্রেটর আঠারোও নাই সতেরোও নাই পনেরোও নাই তার ওখানে সি এস সিক্সও নাই সিক্স ফোরও নাই তার ওখানে আছে কি ইলাস্ট্রেটর টেন এখন আমি যদি ইলাস্ট্রেটর উনিশ দিয়ে কাজ করে পাঠাই সে কিন্তু ইলাস্ট্রেটর টেন দিয়ে ওপেন করতে পারবে না বাট আমি যদি ইলাস্ট্রেটর টেন দিয়ে কাজ করতাম তাহলে তার ওখানে যদি ইলাস্ট্রেটর সি সি উনিশ থাকতো তাহলে ওপেন করতে পারতো কেন ওপেন করতে পারতো মানে নিচের ভার্সনের ফাইল উপরের ভার্সনে ওপেন হয় বা উপরের ভার্সনের ফাইল নিচের ভার্সনে ওপেন হওয়ার ক্ষমতা থাকে না আর কি বুঝতে পারছেন তো এই জন্য আমরা মাঝে মাঝে শুনে পাঠাই যদি প্রেসে ওই রকম যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে যে ভাই আপনার ওখানে কোন ভার্সনে পাঠাই সেভ করে দিব ও ভাই আমার ওখানে সি এস সিক্স আছে সি এস সিক্সে পাঠাই দেন বা আমার এখানে সি এস ফোর আছে আমি এটাতে পাঠাই দেন বা আমার এখানে ইলাস্ট্রেটর টেন আছে ভাই আপনি একটু টেনে পাঠাই দিলে ভালো হয় তাহলে ওপেন করতে সুবিধা হবে বা আমার ওখানে সি সি আঠারো আছে আপনি সি এস সিক্সে পাঠাই দেন এরকম আর যদি দেখে গেলো যে তার সাথে যোগাযোগ করার অপশন থাকলো না তাহলে একটু নিচের ভাষণে সেভ করে দেবেন আমি যে যেটা বেসিক্যালি করি যে সি এস সিক্সে সেভ করে দিই এখন তার ওখানে কোনটা আছে সেটা তো আমি জানতে পারতেছি না বাট একটু নিচের ভাষণে দিয়ে দিলে তার জন্য হয়তো সুবিধা হইতে পারে বা তার ওখানে সে যেন ঝামেলায় না পড়ে এরকম আমরা মাঝে মাঝে করে থাকি অথবা সি সি তো মাঝে মাঝে সেভ করে দিই বাইরের কান্ট্রিতে সবাই আপডেট ইউজ করে বাট বাংলাদেশে একটু মানে ব্র্যাকডেটের ফাইলগুলা বেশি ইউজ করে প্রেসগুলাতে তো আমি কি করব আমি ইলাস্ট্রেটর সি সিতেই সেভ করে দিচ্ছি যেহেতু এটা আমি কাজ করব এখন পাঠাচ্ছি না এটা পাঠানোর সময় কিন্তু শুধুমাত্র ফাইনাল ফাইনাল যখন আপনার ডিজাইনটা ফাইনাল হবে তখন আপনি আলাদা করে সেভ করবেন ফাইলার নামে একটা ফোল্ডার করে র না রটা তো থাকবেই মেইনটা থাকবে ফাইনালে যখন পাঠাবেন ওটা আলাদা একটা ফোল্ডার করে সেখানে রাখার চেষ্টা করবেন তো এই ফাইলটা আমি ক্লোজ করে দিই এখান থেকে ক্লোজ ক্লিক করলেও হয় অথবা আপনি এখান থেকেই করে দেখাই ক্লোজ করে দিলাম আচ্ছা তারপরে আসি কি তারপরে আসি হলো ওপেন করি আবার ফাইলটাকে ওপেন করে দেখি দেখাই আপনাদেরকে সেটা হলো যে কোথায় সেভ করলাম আচ্ছা ওই যে সেভ করছি তো আমি যেটা করি যে রিসেন্ট ফাইল থেকে ওপেন করি না ডেমো ডিজাইন এটাকে আমি আবার সেভেজ দিয়ে দেখি যে আসলে কই সেভ হয়েছে এটা তো ডেমো ডিজাইন না এখানে সেভ হয়েছে ডেস্কটপে সেভ করেছি আপনি ফোল্ডারটা কিন্তু অবশ্যই দেখাই দিতে হবে যে কোথায় সেভ করতেছেন তো আমি ওপেনে যে ডেমো ডিজাইন এটা হ্যাঁ এটাকে আমি ওপেন করলাম দেখেন এখানে কিন্তু আমি আবার ডিলিট করতে পারবো লেখাগুলো ইডিট করতে পারবো হ্যাঁ এটা কিন্তু ইলাস্ট্রেটর ফর্মেটে সেভ করেছি সেই জন্যই কিন্তু ইডিট করতে পারতেছি মডিফাই করতে পারতেছি আপনি তো একটা ডিজাইন তো একটা এক বসতে মানে এক বসে তো করতে পারেন না তাই না দুই তিন ঘন্টা পাঁচ ঘন্টাও লাগতে পারে 
सेव कर रेखे दीते हैं तो अपन जरा जर आईपीएस नाई यूपीएस नाई लोड शेडिंग जो अवस्था अपनारा एक पर ही सेव कर कंट्रोल एस प्रेस कर ले जाए प्रथम अपनी सेव एस कर विषय से आनी नतून फाइल धरें जो फाइल जो हमें क्लोज कर दिल धरें एक फाइल इडिट करें अपशन नहीं आसलम मैं इडिट कर लम कि तो एन जो सेभे क्लिक करी तेल सेव हईल बाट हमें नतून जो एक फाइल क्रिएट करते तक से क्लिक कर लो सेव एस हो जाए देखें अपशन आज सेव एस क्यों आसल कारण ये फाइल पूर्वे सेव करी नहीं नाम एक नाम दिए सेव करते मैं ये सेकेंडा चले आसे कंट्रोल शिफ्ट एस तमें नतून फाइल जो सेवे क्लिक करब तक सेव एस अपशन चले आस अथवा अपनी धरें फाइल फाइल नतून नाम सेव करब तक क्योंकि सेवे क्लिक कर लेना मैंने सेव टा क्यों एज करते कारण ये नतून क्या करी एन जो नतून करब तक आर सेवर अपशन पा देखें हाईलैट हो जाए सेव हईल बाट हमें चाची जो आलदा नाम दिए सेव करब आर आलदा फर्मेट बा आलदा नाम तक आवा के आर सेव एस जाते हैं ठीक है ये सेव एस दिए आलदा फर्मेटे एखे आलदा नाम दिए आर एक फाइल सेव करते तो आप फाइल के जो नतून भाव सेव करते चाह मैं नतून अवस्था प्रथम सेव टाओ करते चाहिए तक सेव एस चले जाए सेव एस करते अथवा आनी जो पुरतन फाइल थे कि नतून नामे नतून फर्मेटे सेव करते चान तक क्योंकि आपके सेव एस व्यवहार करते हैं आनी सब समय जो क्ज करबें लोड शेडिंग सब समय एकटू क्च करबें और सेवे क्लिक करबें हाँ एक क्ज करबें और सेवे क्लिक करबें तो हमें अपना फाइल नष्ट हो जाए ना आर कारेंट जा अवस्था सेव दें ना तो माझे माझे फाइल टाइम डैमेज कर दे मैं कारेंट जा मुहूर्त जो सेव है अर्धेक है अर्धेक है ना ए रकम अच्छा तरपे आस प्लेस सेवेसा शिखे फे एक्सपोर्ट प्लेस तो ये नतून एक डकुमेंट नहीं प्लेस शिखी हमें प्लेस मैंने को कि प्लेस करा मैं स्थापन करा तो प्लेस करब प्लेस विभिन्न किसू करते विशेषकर व्यवहार करी इमेजर क्षेत्र धरें जो एक इमेज के एखे प्लेस करब हाँ तो ये इमेजे क्लिक कर लखने देखें एक लिंकर एक अपशन आखें लिंक तो आपनी जो ये टिक मार्क के उठाई ना दीबें एन क्योंकि टिक मार्क आखने देखते हैं तो ये देखें जो एक लिंकर ओपर टिक मार्क देव था तो ये टिक मार्क देवा अवस्था प्लेस कर क्लेस करी हाँ तर एखे क्लिक दी अथवा यह रकम टान दिए टान दी हमें क्लिक करते देखें ये इमेजा एक क्रस चिन्ह आस क्रस तो ये क्रस कैन आसलो ये क्रस आसार कारण हलो लिंक करा इमेजा लिंक करा तो ये लिंक करा अवस्था जो फाइल प्रेसे पाठाई से इमेजा पा जो प्रथम क्च शिखी निजे निजे शिखी क्यों छो ना यूट्यूब एकटू एक शिखतम तो जो फ्री ते डिजाइन एक पोस्टार डिजाइन इलेक्शन डिजाइन करते बला तो दिए तो शेख हासिना तर कि नेतार छवि दिए तो आसतम ना जो लिंक उठाई दीते हैं तो भावे लिंक मैं ए रकम क्रस थका अवस्था डिजाइन टाइम बोल पसंद हलो पर ढाका आसि फाइल पाठाई दाओ मैं दू तीन दिन आगे करसी पर ढाका जा फोन दिसे पाठाई दो तो पाठाई दीसि तक हमें एक स्टूडियो ते कम्पिटारे क्च करी हाँ माझे माझे डिजाइन शिखते सतर दिखे और कि तो हमें पाठाई दीसि बाट से बोलते इमेज गा शो करते तो फोन कर लो प्रेस डिजाइनर बाट हमें तो बुझते ही आसिना कि से लिंक हमें जो नतून शिखते यूट्यूब देखे देखे हम तो निजे बुझीना तो ये एक भूल थे परवर्ती शिखते परलम जो लिंकगला एमबेड कर दीते हैं अथवा इमेज जो निब तक लिंक सर दीब अथवा जो सर दीते ना तक ना करी परवर्ती फाइनल फाइल समय ये लिंकगुलटे क्लिक करब जो ये क्लिक करब एमबेट नामे एक अपशन आसाते क्लिक कर ले लिंक चले जाए जस्ट ये क्षटा तक पारतम ना कारण जानतम ना पर घाटाघाटी कर विषय बुझते शिखते जान अपनी जो घाटाघाटी कर शिखबें से गो अपनी आसले आनी को भूलें ना ये बोलते परि ये बोलते अपनी देखते हैं शिखते हैं प्रैक्टिस करबें ना 
একটুও থাকবে না আপনার ব্রেনে আচ্ছা ভাই ভাই আপনি যে পোস্টারটা ডিজাইন করেছিলেন ওটা কি যে আলম ভাইয়ের একটা ডিজাইন ছিল ওটা কি এটা হুম ওটা তো কিছুদিন আগে ওটা 17 এর দিকে আর কি ওই আচ্ছা আচ্ছা ওটা অনেক আগে আর কি 17 এর দিকে তখন আমি শিখি নতুন নতুন শিখতেছি আর আচ্ছা তো এই লিংকটাকে কিন্তু আমি এটা ডিলিট করে দিলাম সিলেক্ট করে তো এই লিংক আমি প্লেস থেকে যদি করি এখানে দেখেন আবার ইমেজ একটা নিলাম তো এই লিংকটা আমরা উঠাই দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আমাকে পরবর্তীতে করতে হবে না আর যদি আপনি চান যে এখানে উঠাইলাম না ওখানে আমি অ্যাম্বেড ক্লিক করলেই হয়ে যাবে সেম তো এই লিংকটা আমি উঠাই দিয়ে প্লেস করি তখন আমি ক্লিক করছিলাম তার রেশিও অনুযায়ী তার সাইজ অনুযায়ী বড় হয়েছে তো আমি চাচ্ছি যে না আবার এই ইমেজটা অনেক বড় সাইজ আমি চাচ্ছি যে শুধুমাত্র এইটুক জায়গার ভিতরেই ওপেন হোক তো তার জন্য আমি টিপ দিয়ে মানে চাপ দিয়ে ধরে এই সাইজটুকু আমি এরিয়ার পর্যন্ত নিলাম এই এরিয়া পর্যন্ত কিন্তু ইমেজটা বড় হইল তো আপনি যদি ক্লিক করেন বড় সাইজের ইমেজ তাহলে আপনার এই আর্টবোর্ডের চেয়ে অনেক বড় হয়ে যাবে পরে ওইটাকে আবার টাইনা ধৈরা ছোট করতে হবে তো আমি সেই জন্য এরকম করলাম তো এটার কিন্তু কোনো ক্রস নেই তো এইটাই এভাবে আপনি যে কোনো ফাইলকে আপনি একটু ফটোশপ ফাইলকেও আপনি প্লেস করতে পারবেন আপনি যদি চান এইভাবে প্লেস করতে পারবেন ফটোশপ ফাইলকেও প্লেস করতে পারবেন তো আপনি কি বুঝেন নাই সেটা একটু প্রশ্ন করলে আমি হয়তো বলতে পারবো এখানে লিঙ্কের বিষয়টা হলো যে আপনি যখন লিঙ্ক লিঙ্কটা আপনি আনচেক করে ফাইলটাকে ওপেন করবেন তাহলে এই ফাইলটা আপনি কাউকে পাঠাইলে তার ওখানে যেহেতু ইমেজ নাই হ্যাঁ ইমেজ যেহেতু তার ওখানে নাই তো আপনি যদি লিঙ্ক করে পাঠান তাহলে তাকে বলবে সিগনাল দিবে যে এই ইমেজটা মিসিং আছে তুমি এই ইমেজটা তুমি তোমার কম্পিউটারে নাই বাট আমি যখন সেটাকে লিঙ্কটা উঠাই দিব তা অথবা আমি অ্যাম্বেড করে দিব তখন তার ওখানে তার কম্পিউটারে যদি ইমেজটা নাও থাকে তারপরও আপনি মানে সে আর কি এই ফাইলটাকে ইমেজটাকে কাজ করতে পারবে তো আপনি যখন কোন ইমেজ কে এখান থেকে সিলেক্ট করেন হ্যাঁ এখান থেকে সিলেক্ট করবেন তো আপনি এখানে ক্লিক করলে এটার যে সাইজটা আছে এই সাইজটা অনুযায়ী বড় হইতেছে বাট আপনি চান যে না আমি এত বড় ইমেজটাকে চাচ্ছি না কত কত ইমেজ অনেক সাইজ বড় আছে ওগুলো এই পর্যন্ত আপনার বড় হয়ে যাবে আপনার আর্টবোর্ডের চেয়ে বড় হয়ে যাবে বাট আপনি যখন প্লেস থেকে আপনি এরকম ক্লিক দিয়ে ওপেন না করবেন আপনি ধরেন যে এরকম জাস্ট চাপ দিয়ে ডার্ক করে যখন এই এরিয়ার ভিতর যখন করতে চান যতটুক এরিয়া নিবেন আপনি বক্স নিবেন ততটুক বক্সের ভিতর এই ইমেজটা শো করবে দেখেন এখানে একটা ইমেজ শো করতেছে আপনি যেটা সিলেক্ট করছেন একটা কলমের মতো দেখছেন এটি আর কি বুঝতে পারছেন चारिक्सल তো এইটা সেই জন্য ছোট আছে বাট আপনি যখন চোদ্দশো নিবেন তখন তো আপনার এ ফোর এর চেয়ে উপরে চলে যাবে আপনি ধরেন যে চোদ্দশো পিকজেলেরই আপনি ধরেন যে আপনার আটবুটটা হলে এক হাজারের মধ্যে আছে তাহলে তো ওইটা সে বড় হবে এরকম তো আপনি ডার্ক করে যখন করবেন তখন যত বড় ইমেজই হোক আপনি যতটুক এরিয়া দেখাবেন ঠিক ততটুক জায়গায় হবে ঠিক আছে ভাই আরেকটা বিষয় चैप्टे আর যখন আপনি এই শেপটা যে মানে এই ইমেজটা যেমনই আছে আপনি শিপ প্রেস করলে তেমনই থাকবে দেখেন তেমনই আছে একটু মানে কোনো টেক্স বা কোনো শেপ চ্যাপটাও হয় নাই কিছুই হয় নাই হয়তো শুধুমাত্র সাইজটা ছোট হয়েছে বাট আপনি যখন টানাটানি করবেন শিপ ছাড়া তখন দেখবেন যে দেখেন লেখার অবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে শেপেরই নষ্ট হয়ে যাবে তো সবসময় আমরা চেষ্টা করব রেশিও অনুযায়ী ছোট বড় করার জন্য
এটার এটা এটার ক্ষেত্রে আর কি স্কয়ার আকারে বড় হবে না এটা তো ইমেজ ইমেজ আপনি ধরেন যে একটা মোবাইলটা ছবি তুলছেন আপনি যে এরিয়াটা পাইছেন তাই তো হবে এটা তো আপনি নিজের ইচ্ছা মতো ই করতে পারবেন না বাট আপনি এটা আমরা আসতেছি এটা আপনি ক্লিপিং মাস্ক করতে পারবেন বাট আপনার শেপের এরিয়ার ভিতর নিয়ে আসতে পারবেন এটা আমরা পরবর্তীতে দেখব ধরেন যে আমরা এই এই যে একটা শেপ তৈরি করি ধরেন যে আমরা পেন্টুল নিলাম একটা শেপ তৈরি করলাম এরকম একটা রাউন্ডের মতো একটা শেপ তৈরি করলাম রাইট তো এটার কালারটা ধরেন যে এটা দিলাম তো আমি চাচ্ছি যে এই ইমেজটা এরকম এই এরকম যদি হইতো এই ইমেজটা যদি এরকম গুল হইতো চাইতে পারি না তো আমরা তখন কি করব এই দুইটাকে এই শেপটা উপরে থাকবে এই শেপটা উপরে থাকবে ইমেজটা নিচে থাকবে দেন তারপরে আমরা রাইট বাটন ক্লিক দিয়ে মানে দুইটাকে সিলেক্ট করব দুইটাকে সিলেক্ট করব শেপটা উপরে থাকবে ইমেজটা নিচে থাকবে দেন আমরা মেই ক্লিপিং মাস্ক করে দিব দ্যাটস ইট আমাদের ইমেজটা এরকম হইল এটা আমরা যদি এরকম করতে চাই তাহলে ক্লিপিং মাস্ক এর মাধ্যমে করতে হবে অনেক সময় দেখেন না যে আমাদের ইমেজ গুলা থাকে অনেক সময় একটা রাউন্ডের ভিতর থাকে কারণ একটা ছবি তো রাউন্ডের মতো করে তোলা হয় না তাই না তো একটা ছবি রাউন্ডের ভিতর থাকে আইডি কার্ড গুলাতে দেখবেন যে আপনার আইডি কার্ড লিখ আইডি কার্ড লিখে সার্চ দিবেন দেখবেন যে এই যে ইমেজ গুলা তো এই পার্সন গুলা তো মানে এরকম গুল ছবি তুলে নাই স্কোয়ার হইতে পারে বা রেকটেঙ্গেল টাইপের হইতে পারে তো এটা আনার জন্য এই যে ক্লিপিং মার্কসটা ব্যবহার করা হয়েছে এরকম জি ভাই বুঝতে পারছি আচ্ছা তারপরে আসি আমরা কোথায় ছিলাম আমরা আসি হলো প্রেসটা মোটামুটি শেষ আমরা এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট বলতে আমরা বুঝছি বুঝি যেটা হলো যে আমরা ফাইল থেকে যাব এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্টে যাব এক্সপোর্টে এখানে দুইটা অপশন আমাদের শিখতে হবে সেটা হলো যে আমার ইন্টারনেটটা একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল শুনতে পাচ্ছেন আমাদের ফেসবুক লাইভ এর কি অবস্থা দেখেন তো একটু মানে ঠিক আছে কিনা তারপরে আবার শুরু করি আচ্ছা তাহলে গুগল মিটে আমাদের স্ক্রিন শেয়ার করতে হবে রাইট আচ্ছা चौदो फैशन यूज करी हाँ आलदा आलदा भाव पाटेट भार्शन एक्टर भरेशन आज তো আমরা সেভ ফর ওয়েব ওয়েব বলতে কি আমরা যখন কোনো স্ক্রিনের জন্য ডিজাইন করব তখন কিন্তু সেভ ফর ওয়েবে করব ঠিক আছে এবং কি আমরা যখন হাই কোয়ালিটি ইমেজকে রাখতে চাই তখন আমরা এক্সপোর্ট অ্যাজ দিয়ে করব ধরেন যে এটা আমাদের ডিজাইন তো এটা আমি এক্সপোর্ট অ্যাজ দিয়ে করব এখানে আমি নাম দিলাম ডেমো ডিজাইন ফর এক্সপোর্ট হ্যাঁ আমরা যেন বুঝতে পারি এখানে আপনি বেশ কিছু ফরমেট এটা নাম দিলাম এটা ওই সেম আগের মতোই আর কি মানে সেভ এস এর মতোই আর কি সেভ এস টাইপ কি ফরমেটে সেভ করবেন এখানে দেখেন আপনি জিপিজি ফরমেটে সেভ করতে পারবেন ফটোশপ ফরমেটে সেভ করতে পারবেন পিএনজি ফরমেটে সেভ করতে পারবেন মানে এখানে বেশ কিছু ফরমেট আছে যে ফরমেটে সেভ করলে ওই ওই সফটওয়্যার বা ওই ওই অপশন দিয়ে ওপেন হওয়ার পসিবিলিটি আছে হয়তো ইডিট ওই রকম করা যায় না বাট আমরা এখানে বেশিরভাগ ব্যবহার করি পিএনজি এবং কি জিপিজি তো আমি জিপিজি ফরমেট কোন গুলা যেগুলো আপনি মোবাইল দিয়ে ছবি তুলবেন সেই ফরমেটেও দেখবেন যে আপনি জিপিজি ফরমেট যেমন এই ইমেজটা কি ফরমেট আছে যেমন দেখেন পিএনজি ফরমেটে আছে পিএনজি ফাইল ঠিক আছে তারপরে ধরেন যে আপনি এই ফাইলে এই ফোল্ডারে যাই দেখেন দেখেন এটা পিএনজি ফরমেটে আছে তারপরে ধরেন যে প্যাকেজ এখানে শো করতেছে না এখানে শো করে না ওইখানে পিএনজি সিলেক্ট করছি দেখে শুধু পিএনজি গুলাই শো করতেছে দেখেন এখানে যদি আমি 
पैकेजे जाने जिपिजी फर्मेट गा शो कर डिटेल्स दी जिपिजी फर्मेट हाँ पिक्चर गा जिपिजी ए पीएनजी फर्मेट ही है बसिभाग तो फर्मेटे सेव कर डेस्कटपे सेव कर एक्सपोर्ट एस थे जिपिजी फर्मेटे सेव करी हाँ जिपिजी फर्मेट एखे एक विषय हल यूज टू यूज आर्टबोर्ड यूज आर्टबोर्ड तो जो यूज आर्टबोर्ड दी शुद्म आर्टबोर्डर अंशाई सेव हो तो एखे की करब देखें एक आर्टबोर्डर बहरे एक शेप आ तो ये अवस्था एक्सपोर्टे जाब एक्सपोर्टे आसे जाब तर सिलेक्ट कर लिपिजी फर्मेट तपर एखान सेव कर दिल धरें वन नामे सेव करी हाँ वन नामे सेव कर लेव करारे एखे ता बोलते तुम कौन फर्मेटे सेव करवा सी एम आई के ना जिबि जीतु ये इमेज मैं ये पिक्चर क्लायेंट के दीब क्लायेंट मोबाइले देखें हाँ तो चाची जो आठ जिबी ते कर जीतु ये पिक्चर मैं ये इमेजा जिपिजी फाइल प्रिंट करना तो ये मोबाइले देखो हम कम्पिटारे देखें जो भूल त्रुटि आना तैना तो ये आठ जिबी ते सेव कर लोलिटी एखे अपनी कमाइते बाड़ाते जो फाइल सैज अनेक बे मेगाबाइट बेसि है तेल कमाइते बाड़ाते पर तो आबाद हाई क्वालिटी रखल एखे मीडियम आई हाई क्वालिटी सेव कर दिल ठीक है अपनी एखे क्वालिटी कमाइते पर सजे अनुजय तो हंड्रेड क्वालिटी रखल ओके प्रेस कर लम तो देखी फाइल सेव हो फाइल क्या देखी फाइल नाम कि फाइल नाम छो डेमो डेमो डिजाइन डेमो डिजाइन ना वन नामे सेव कर नामे सेव कर तो ये फाइल देखें एखे क्या आर्टबुड अनुजाई सेव है ना आर्टबुडर बहरे जो एक सेव छो से सेव होता ओपेन करी देखें देखें तो सेव कर समय एक्सपोर्ट एस एखान आर्टबोर्ड मैं ये जो क्लिक कर दे टिक मैं टिक मार्क अन कर दी शुदुम्र आर्टबोर्डर अंशाई क्योंकि सेव हो देखें ये टू नामे सेव करी अथवा वन हाई फैन वन तर एखे सी एम आई के सबकि रखार पर एंटार प्रेस कर लम दें ये हो गो तो एन देखी वन बन एट गुगल मीटर लिंक अपनी समस्या नहीं तो एन देखी एखान यूज टू आर्टबोर्ड दी कि शुद्म आर्टबोर्डर इमेजटाई सेव है तो जो क्लायेंट के दिए दी तो क्लायेंट बुम ये कि दिस एखे डिजाइन बाट ये फाका क्या ठीक से तो यह यूज टू आर्टबोर्ड व्यवहार करब एन आसि सेव फर वेब सेव फर वेब क्या आसे सेफ फर ओब जो एक्सपोर्टे जाब से ओब से ओब आसले देखते हैं पीएनजी फर्मेटा एक देखें अपन के एखान पीएनजी फर्मेटे सेव करतेपोर्टे तपर एखान पीएनजी फर्मेट सेव करबें यूज टू आर्टबोर्ड दिए दिल हाँ और एक विषय ये देखें अपन के मिसटेक हो जाए जो माल्टिपल आर्टबोर्ड थक मैं माल्टिपल पेज थक हाँ हमारे तो अनेकगुल पेज नहीं डिजाइन करा लगते परे तैना जमन ये आर्टबोर्ड वन टू थ्री फोर ए रखम पेज नम्बर तो आप चाहिए आलदा आलदा सबग करी अपनी बुझते पर तो धरें जो एखे दिल नम्बर एट तीन नम्बर हाँ ये एक नम्बर दुई नम्बर ए रकम दिल जान अपनी बुझते पर तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एस थे जाने ये बोलते यूज टू आर्टबोर्ड दिल लिखते शुद्म करबारेक हो जाए मैं मिस हो जाए देखें चार कर दी सी एम आई के आठ जिबी कर दिल दें सेव कर दिल देखें ये फाइलगुल्लो अपन सेव हो 
একটু হোয়াইট হবে এটার নাম হবে কি জানেন এটার নাম হবে ডেমো ডিজাইন নামে সেভ হবে এই যে দেখেন ডেমো 2 ডেমো 3 ডেমো 4 তার মানে 1 2 3 কিন্তু আসলো না ঠিক আছে তো আপনি ওখান থেকে যদি 10 কোয়ালিটির ওখানে 10 থেকে 8 দেন তাহলে আপনার ইমেজের সাইজটা আরো কমে যাবে ইমেজের সাইজ বলতে কোনটা জানেন দেন প্রত্যেকটা ফাইলের একটা মেগাবাইট থাকে ফাইলের মেগাবাইট থাকে 2 এমবিবিএস 9 এমবিবিএস হ্যাঁ এটা হলো 500 কেবি 1000 কেবি আসলে আপনার 1 মেগাবাইট এরকম হয় এগুলো তো আপনি জানার কথা মোবাইলের এমবি কিনেন যেহেতু জানেনই আচ্ছা তো এখানে আসি যে এখান থেকে আপনি যদি চান যে আমি পিএনজি ফরম্যাটে করব PNG format बोलते कौन टाके बोझा? Transparent पिछोने background था के ना उरकोम, उरकोम खेते। धोरें जी आपना एक ता full आ काई लन है? धोरें जी आमे एक ता धोरें ये टी full full ना आ काई time आमदे एक save करते होंगे। तो आम रखें तो के export जाए ये तीन number page टाके आम रखूँ बस शुद्ध मात्रा। इखें तो के PNG format दिलाम range दिलो शुद्ध मात्रा three PNG format ए save करूँ হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে ট্রান্সপারেন্ট থেকে হোয়াইট কালারও করতে পারি ব্ল্যাক কালারও করতে পারি এরকম হ্যাঁ বাট আমরা ট্রান্সপারেন্টই পিএনজি বলতে আমরা ট্রান্সপারেন্ট এর জন্যই ব্যবহার করি তো ওকে প্রেস করি তারপরে আমরা এখানে একটু রিফ্রেশ করি এই যে হয়ে গেছে দেখেন এটা কিন্তু কোন পিছনে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই মানে আর্টবোর্ডের কোন কালারটা আসে নাই দেখছেন এটাই তো আমরা এখন আসি হলো এক্সপোর্ট থেকে सेफ़ोर वेब, सेफ़ोर वेब शायदों में तो हम लोग व्यवहार करो वो वेब रिलेटेड जो तो काज गुलास है फाइनल फाइल सेफ़ करा शुमाई, शेटा होते पारे ये कोनो डिज़ाइन हो, हम लोग तो आश्चर्य वेब जो ना जो काज कोरी, धोरें जो सोशल मीडिया पोस्ट, वो डे की प्रिंट करा जिनिश प्रिंट करा जिनिश ना तो, � max point ridoy ha ta amar channel hoyto apnara janeni to ei je ei je banner eta holo youtube channel art to ei je design ta ami korchi ar ki information diye to ei ta to print kori nei eta ki print korchi print kori nei to amra jodi amra jodi eta export theke kori tahole amader resolution ta bere jabe dekhen ami kibhabe dekhabo ami धोरण जेक हैं थे के एक टा धोरण ये चैनल टेज आई एक हैं थे के आमी धोरण इटर साइज़ तो नहीं आर की धोरण जेक टा धोरण शुल्लो शो भाई दूषो एक टा आमर एक टा साइज़ धोरण पिक्सेल नीलाम एक हैं थ्री हंड्रेड नी बोले एक हैं ओए बे क्लिक कोरी ओए बे क्लिक करा परे पिक्सेल ऑटोमेटिक আর এখানে দিলাম 200 হ্যাঁ তারপরে এখানে 72 দিয়ে সেভ হলো তো এইটাই আমার ডিজাইন তো এটা তো আমার প্রিন্ট হবে না প্রিন্ট হবে প্রিন্ট হবে না তো আমার শুধুমাত্র এটা ইউটিউবে শো করানোর জন্য তো আমি এটা যদি এক্সপোর্ট থেকে করি দেখেন এক্সপোর্ট থেকে যদি করি ধরেন যে ইউটিউব ব্যানার এই যে এমনি সেভ করি আপাতত তো এটা আমি জিপিজি ফরম্যাটে সেভ করলাম ইউজ টু আউটপুট দিলাম তো এটা যদি আমি 8 तो दिए तो सेव कर बोल शादा होता है एक्सपोर्ट बोल दिया हम लोग 300 सेव करी तो ये टा किन्तु हमारे फाइल साइज़ टे बेरे जाते हैं जो दिया हम लोग 72 जो दिए तो हाले ठीक ठाक बे बट हम लोग तो ये टा दे सेव करा उद्देश्य वो लो हाई रेज़िलेशन है सेव करा हम लोग वानेक शुमाय हाई रेज़िल 6000 বাই 8000 মানে 300 এ কনভার্ট হয়ে গেছে বাট এই ফাইলটাই যদি আমরা এক্সপোর্ট থেকে সেভ ফর ওয়েবে করি হ্যাঁ তাহলে দেখেন আসলটাই শো করতেছে দেখছেন এখান থেকে আপনি ফরম্যাট চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি কোন ফরম্যাটে নেবেন জিপিজি হাই লো পিএনজি তো আমি জিপিজি হাই এ দিয়ে দিলাম অথবা আমি চাই যে ম্যাক্সিমাম দেই এক ম্যাক্সিমাম দিলে একদম 100% তো আপনারা সব সময় ম্যাক্সিমামই দেওয়ার চেষ্টা করবেন দেখেন এখানে লো মিডিয়াম হাই 60% দিলে হাই ভেরি হাই 93 তো আমরা সব সময় ম্যাক্সিমামটাই দিব আর যদি আমরা কখনো চাই যে আমরা সাইজ থেকে বাড়াই দিব সেভ করার সময় তো আমরা এখান থেকে ধরেন 300 করে দিলাম তো এখানে অটোমেটিক 2400 হইলো কারণ লিংক করা আছে তো এই অবস্থায় যদি আমরা সেভ করি এটা অপটিমাইজ এটা রিকমেন্ড করে আমরা এটা সোশ্যাল মিডিয়া বা বিভিন্ন কিছু রিকমেন্ড করে দেখেন এখানে 
अप्टिमाइज स्टेट शो करते हैं नारिट तो ये अप्टिमाइज हो रैंकिंग सुविधा सब क्षेत्र सुविधा तो फाइल टी जो ये नाम मैं सेव करी देखें जो फाइल सैजटा अपनार बसि कमे जाए देखें ये बैनार एकश उन्नीस के वि यहाँ हलो तेईस के वि विभिन्न गुगल एड देखें मैं विभिन्न एड देखें से गाँव सैज निर्धारण थे जो एत के विर पर थकना देखें ये चौबीस बै तीन सौ आम जो लिखल तो यार पार्थक्य दुईटाई अपनारा ओबर जो जो फाइनल फाइल सेव करब तक अवश्य सेव पर ओब दे कर जो हाई क्वालिटी को फाइल सेव करते चाहें हाई क्वालिटी प्रेजेंटेशन करारे समय व्यवहार करब हाई क्वालिटी सेव करते गलेपोर्ट तो ये एक इम्पोर्टेंट छो जार कारण एक बसि आलोचना कर लम तो डकुमेंट सेट आप डकुमेंट कलर मुड एगोल एक बार कर देखो तो डकुमेंट सेट आप बोलते कि बुझाएं डकुमेंट सेट आप हमें जो डकुमेंट नहींसी ये जो आर इडिट करते चाहिए करते पर धरें डिजाइन ए फोर सैज नहीं तो ये डकुमेंट सेट आप एक चेन्ज करते चाहिए इन सी थे मिलीमिटार करते चाहिए से इन सी करते ब्लीट हमें कम नहीं फिलसी बसि बाड़ाते परि तैना तर इडिट आउटपुट करते इडिट आउटपुट गाँव इडिट करते यकम तो अपना को फाइल सैज मैं अपना आर्ट डकुमेंटर सैज चेन्ज करते ब्लीड बाड़ाते पर जो अपनी आर्टबोर्ड कि चाहें तक ये एखान करते आर्टबोर्ड का सिलेक्ट करबें ये आर्टबोर्ड तुले जाते हैं तपर ये सिलेक्ट कर अपनी लैंडस्कैप जेट करें ना क्या सैज ये बाड़ाई दीते हैं मैं ये सैजटा के शुदुम्र बाड़ाई दीते जा आईपैड प्रो करते चाहते देखें ये आईपैड प्रो हो गए शुदुम्र ओटाई ए फोर करते चाहते ए फोर हो तर बी फोर दिल बी फोर ये जो चेन्ज करते चाहिए ये चेन्ज करते चेन्ज हुई ठीक है ए रकम डिलेट करते चाहिए डिलेट अथवा अपनी कम्पिटारे डिलेट चापले हो जाए यार आस कलर मोड तो ये कि कलर मोडे नहीं क्ज कर देखें तो ये शो करते देखें सी एम वाई के सी एम वाई के अच्छा गुगल मीटा एन क्लोज हो जाए फेसबुक लाइव तो सब ग कलर मुठ हलो दुईटा सी एम वाई के तो 
এখানে দেখতে পারবো যে আমি যে ফাইলটা ডেমো ডিজাইন নিয়ে কাজ করতেছি এটা হলো সিএমওয়াই কে এটা হলো সিএমওয়াই কে এবং কি আমরা যেটা আছি এটা কিন্তু আর জিবি রাইট তো আমরা চাচ্ছি যে এই আর জিবি এই ফাইলটা আমি ভুল বসত আর জিবি নিয়ে ফেলছি তো আমরা চাচ্ছি যে এটাকে সিএমওয়াই কে কালার মোড করার জন্য তো আমরা এটা করতে পারি কোথায় থেকে এই ফাইল থেকে ফাইল মোড ফোরে যাব যাওয়ার পর এখান থেকে আমি এখন টিক মার্ক দেওয়া আছে আর জিবি তো আমাকে জাস্ট সিএমওয়াই কে বোতল ক্লিক কৃত হবে তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো কালার চেঞ্জ হইলো না তাই না তো আমাদের অতটা কালার চেঞ্জ হইলো না কারণ আমরা ওই ধরনের কালার নিয়ে নিই ধরেন যে আপনি যখন একটা ধরেন এই কালারটা নিলেন আর কি এরকম একটা কালার নিলাম দেন আমি এখান থেকে যদি আবার আর জিবি করি দেখেন এখানে আর জিবি কালারে যাব যাওয়ার পরে আমি একটা কালার নিই তাহলে একটু ডিফারেন্ট আপনারা বুঝতে পারবেন হয়তো তো আমি এখান থেকে ধরেন এই কালারটা আমি দিয়ে আর জিবি মোডে কাজ করতেছি তো এই ক্ষেত্রে আমার হঠাৎ করে মনে হইলো বা আমার ক্লায়েন্ট বলল তুমি এটা কি ফাইল দিস আমার আমার প্রিন্ট তো এরকম আসে নাই তুমি আমাকে যে রকম দেখাইছো এরকম তো আসে নাই পরে আপনি হয়তো মনে হইলো এ এ আমি তো এখানে আর জিবি দিয়ে কাজ করছি এবং কি কালারও নিয়েছি আর জিবি যেহেতু আমি কালার ডকুমেন্টটাই নিয়েছি আর জিবি তাহলে তো আমার কালার গুলাও আর জিবি হয়েছে বাট এটা দেখবেন যখন সে প্রিন্ট করবে তখন এই সিএমওয়াই কে মোটের মতো হবে এটা যখন এখন এই ফাইলটাকে আমি যখন সিএমওয়াই কে তো কনভার্ট করব দেখেন এই কালারটা আমার একটু চেঞ্জ হবে আমি এখানে একটু জুম করে নেই এখান থেকে দেখেন সিএমওয়াই কে ক্লিক করলে দেখছেন কি হয়ে গেল তো আমরা যখনই কাজ করতে যাব তখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই ফাইলটা প্রিন্ট হবে না কি হবে না পরবর্তীতে চাইলে আপনি এডিট করতে পারবেন কালার গুলা একটু কাছাকাছি আপনি চাইলে হয়তো একটু আবার কষ্ট করে আপনাকে আবার একটু এডিট করে এরকম উজ্জ্বল আনতে পারবেন কিন্তু ওরকম হবে না আর কি হ্যাঁ যেহেতু কালার ওখানে তিনটা ছিল এখন হয়ে গেছে আপনার আহ চারটা এরকম তো এইটাই কালার মুড এটা ডকুমেন্ট সেট আপ আর এটা তো প্রিন্ট আপনি কোনো ফাইলকে প্রিন্ট করতে চাইলে এখান থেকে প্রিন্টে ক্লিক করবেন তারপরে যেহেতু আমার এখানে প্রিন্টার নাই তো এখান থেকে ডকুমেন্ট সেটারে কন্টিনিউ যাবেন যাওয়ার পরে এখান থেকে প্রিন্টার সিলেক্ট করে দিবেন তারপরে এখানে প্রিন্টে ক্লিক দিলেই প্রিন্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আপনি এখান থেকে সাইজও দেখে দিতে পারেন এরকম মার্ক অ্যান্ড ব্লিড আছে আপনি ব্লিডটা রাখতে চাচ্ছেন কি না তো সাধারণ প্রিন্টারে যখন প্রিন্ট করবেন এগুলো মার্ক অ্যান্ড প্রিন্ট এগুলো দেওয়া দরকার নাই ব্লিড সেটিংও দরকার নাই হ্যাঁ তো এইভাবে আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন আর এই যদি আপনি চান যে পুরা অপশনটাকে ক্লোজ করে দিবেন ইলাস্টাটরে মানে ইলাস্টাটরটা ক্লোজ করে দিবেন তাহলে একজিট করে দিবেন হ্যাঁ বাইর হয়ে যাবেন এরকম তো আমাদের ফাইলটাকে কিন্তু সবসময় লাগেই তো এখানে আমরা কি কি শিখলাম নিউ ওপেন ওপেন রিসেন্ট ক্লোজ সেভ সেভেস তারপরে শিখলাম প্লেস এক্সপোর্ট ডকুমেন্ট সেট আপ তারপরে ডকুমেন্ট কালার প্রিন্ট একজিট এগুলা কিন্তু আপনাকে প্রতিটা ধরে ধরে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে না হলে কিন্তু হবে না তো আমি এই যে এত কষ্ট করে ক্লাস নিচ্ছি এত লেকচার মানে একটা টাইম নিয়ে আপনাদেরকে বুঝাচ্ছি চেষ্টা করতেছি যেন আপনারা ভালোভাবে বুঝেন এখন যদি আপনারা প্র্যাকটিস না করেন তাহলে আসলে আমার করার আসলে কিছু নাই আপনি প্র্যাকটিস না করলে এটা আপনার ব্রেনে ঢুকবেই না এটা তো আসলে এমন কিছু না যে এটা মুখস্থ করে নিলেন এটা হয়ে গেল এরকম কিছু না আসলে এরপরে আসি আমরা ইডিট ইডিট এখানে দেখতে পাচ্ছেন আন্ড্রো জি একটা প্রবলেম ছিল সেভের অপশনে হ্যাঁ হুম মানে আমার যদি একাধিক পিডিএফ ডকুমেন্ট থাকে আমি সেটা এক ডকুমেন্টে কনভার্ট করব কিভাবে মানে একাধিক পিডিএফ হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি যেটা করতে পারেন আপনি ইলাস্ট্রেটরে অনেকগুলো ফাইল নিলেন ধরেন যে অনেকগুলো পেজ নিলেন এই আর্টবোর্ড নিলেন আর কি ধরেন যে আপনি 20টা দরকার 20টা আর্টবোর্ড নিলেন নেওয়ার পরে আপনি এখানে একটা প্লেস করলেন এটা তো আপনার এখানে নিলাম কিন্তু আমার যদি সেপারেট সেপারেট আপনার আর্টবোর্ডে থাকে সেটার আমি একটাই কি করতে পারবো সেপারেট সেপারেট কি পিডিএফ হ্যাঁ 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 ফাইলই আলাদা আলাদা থাকবে কিন্তু সেটা আমি এক ফাইলে করব মানে অলরেডি আপনার সেপারেট সেপারেট পিডিএফ ফাইল আছে আপনি সেটাকে একটা পিডিএফে আনতে চাইতেছেন সেটাই তো বলতেছি আপনি ধরেন যে আপনার সেপারেট সেপারেট কিছু ফাইল আছে তো আপনার কয়টা মিলে একটা ফাইল করতে হবে ধরেন যে এখানে আমি এখান থেকে ধরেন 
প্রিন্টে যাইলাম এ4 সাইজই নিলাম ধরেন যে এখানে 10টা পেজ আছে তো আমি 10টা পেজ নিলাম তারপরে আপনি সরি এখান থেকে আপনি যেটা করতে হবে আপনি এখান থেকে প্লেসে যাবেন প্লেস থেকে আপনি কোন কোন ফাইলটা দরকার ধরেন যে এই তিনটা ফাইল আমি ওপেন করতে চাইতাছি তো আমি এখানে একটা ওপেন করলাম একটা ওপেন করলাম এখানে একটা ওপেন করলাম এইভাবে আপনি যতগুলো ফাইল নিতে এইভাবে নেওয়ার পরে আপনি জাস্ট এখানে ই যাবেন এক্সপোর্ট না প্রতিটা যে প্রতিটা সাজিয়ে তারপর জি 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 তারপর এখানে আমি সেভ এ যাবেন সেভ এ যাওয়ার পরে ইলাস্ট্রেটর ফরম্যাটও সেভ করে রাখতে পারেন অথবা আপনি যদি চান যে না পিডিএফ ফরম্যাটে সেভ করবেন তো আমি এখানে পিডিএফ দিলাম যে 10 পেজ 10 পি লিখে সেভ করলাম পিডিএফ ফরম্যাটে সেভ করে দিলাম সেভ এ ক্লিক করে দিলাম তারপরে আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন যে 10 নামে সেভ হইছে এই যে দেখেন এখানে এটা ওপেন করি দেখেন এই যে একটা পেজ আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমি একটা ভুল হইছে এখানে আমি সেভ এসে যাওয়ার পরে এখানে আমি রেঞ্জ দিতে হবে মানে জি জি আপনাকে রেঞ্জ দিতে হবে এখানে ধরেন যে এখানে 1 দিছিলাম তো এর আগে তো এখানে 1 থেকে 10 দিতে হবে তারপরে আপনি এখানে এটাকে এই পিডিএফটাকে ক্লোজ করে দেই से पीडीएफ क्लिक कर लाम ये जाम आदर पीडीएफ गुला धीरे-धीरे से हुई से ठीक है से ये भावे आपनी शॉप गुला फाइल के करते पड़ बन फ्रॉम अच्छा नहीं तो आम्र जेखना चीला माम्र एकोन ईडीटेर काज गुला शीर्ष बो आम्र फाइलेर काज मोटा मोटी शिखा हुई से आम्र एकोन फाइलेर अंडो रेडो काट कॉपी ओके तो आसने धरें आनी एक फाइल क्च करसने एक फाइल क्च करसपर एखे एक टेक्सर क्च करसें हाँ तो अपनी चाचन जो अपनी आगे अवस्थाएं चले जाबू करबें आल्डो बोलते हुए आगे अवस्थाएं जाओ तो चाची जो आगे अवस्थाएं जाब बा क्चि एक इडिट करो परवर्ती मन चाहो जो ना इडिट करा ठीक है ना ये आगे अवस्था चले जाए तक हमें कि करते हैं तक हमें जेटे करते हलो इडिट आंडोते जो आंडोर शर्ट की हलो कंट्रोल जेट तो यहन आंडो टाइपिंग आसते से तर मैं टाइपिंग कर लास्टे ये शो करते आंडो कर लम आंडो टाइप आंडो टाइप तर आंडो टाइप हाँ तर आंडो टाइप और एक टाइप कर आंडो रैक्टेल मैं रैक्टेल कर आंडो रैक्टेल हाँ तो अपनी जा जा करबें से आनी आंडो करते आगे अवस्था जो पार एक लिमिट आट आनी आगे अवस्था जाते अनेक समय करी ना क्ज करते 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 मन है ना आगे अवस्था भलो छो तक आप कंट्रोल जेट प्रेस कर रखी आगे अवस्था चले जाए बाट एक लिमिट आई लिमिट पर्त आनी करते आसि रेडो रेडो बोलते आपनी प्रथम चाहन प्रथम करसें धरें जो आनी एक क्ज करसें তারপরে আপনি আবার আবার মনে হয়েছে যে না আমার আগের অবস্থায় যা গেলেই মনে হয় ভালো হইতো তো আপনি আবার আগের অবস্থায় গেলেন আগের অবস্থায় যাওয়ার পরে আপনার আবার মনে হইল যে না মানে আমি যেটা করছিলাম ওরই মনে ভালো হয়েছে তখন আবার আবার রেডও রেডোর কাজটা করতে পারবেন কন্ট্রোল শিফ যে দেখেন এখানে রেডও দিলাম আবার রেডও দিলাম আবার আসতেছে আবার আসতেছে এরকম এটা আমাদের প্রতিনিয়ত লাগবে হ্যাঁ কাজ করতে করতে আন্ডো করতে হবে রেডো করতে হবে হ্যাঁ ভুল হয়ে গেলে আন্ডো করবেন আবার যদি মনে হয় যে না ভুল না ওটা সঠিক ছিল আবার রেডো করবেন মানে এটা আপনার কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়বে এরপরে আসি এরপরে আসি কাট কাট মানে কি কোনো কিছুকে কাট করা মানে একবারে সরিয়ে ফেলা ধরেন যে কন্ট্রোল এক্স এ কাট হয় আমরা এখান থেকেই করে দেখাই কাট করলাম এই যে কাট হয়ে গেল আমরা এই যে ডেমো ডেমো ডিজাইন আছে না এটাতে আমরা পেস্ট করতে পারি হ্যাঁ পেস্টের কাজ হলো মানে ওখানে স্থাপন করবো এই যে পেস্ট কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করতে পারি দেখেন ওখান থেকে এখানে চলে আসলো এখন আরেকটা বিষয় আসি এগুলো কিন্তু আমরা ক্লোজ করতে পারি এগুলো প্রত্যেকটা ফাইল দেখেন এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা আমি আরও ফাইল নিয়ে আসি হ্যাঁ একটা ইমেজ নিয়ে আসি ইমেজ ওপেন করলাম এই একটা ইমেজ এটা একটা এটা একটা তো এগুলো কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যাইতে পারে তাই না এরকম হয়ে যাইতে পারে না এরকম 
আলাদা আলাদা হয়ে যেতে পারে তো এগুলোকে কিভাবে জয়েন করবেন ওই যে এটা দেখাইছিলাম এরকম এটা টান দিয়ে ধরবেন চাপ দিয়ে ধরে এই যে উপরে নিয়ে যাওয়ার পরে দেখবেন যে একটা ব্লু কালার চলে আসবে তখন জয়েন হয়ে যাবে আবার এটাকে নিয়ে যাবেন এটাকে হয়ে যাবে আবার এটাকে নিয়ে যাবেন আবার এখানে জয়েন হয়ে যাবে তো আপনি এইভাবে আপনি এদিক সেদিক মুভ করতে পারবেন এটা মাঝখানে নিয়ে আসলাম সিরিয়াল ওয়াইজ এরকম করতে পারেন ঠিক আছে তো কোনো কিছুকে যখন আপনি টেক্সট কেউ ধরেন যে আপনি একটা টেক্সট লিখলেন ধরেন যে আমি লিখলাম যে ইউসুফ ইব্রাহিম সরিষা বাড়ি লিখলেন হ্যাঁ এটাই আমি একটু বড় করি আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে তো আমি চাচ্ছি যে ইব্রাহিম এই লেখাটাকে কাট করব তো আমি এখানে টাইপ টুলটা নিয়ে এখান থেকে জাস্ট এইভাবে সিলেক্ট করলাম দেন আমি এখান থেকে যদি কাট করি কাট হয়ে গেল আমি আবার এই কার্সরটা এখানে নিলাম স্প্রেস দিলাম দেন আমি এখান থেকে যদি আবার পেস্টে ক্লিক করি তো আমরা এটা পেস্ট হয়ে গেল ঠিক আছে এরকম যে কোনো অবজেক্টকে কপি কাট করতে পারবেন এগুলো তো আসলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আপনার জানার কথা আসলে তো সেম ভাবে কপি সিস্টেমটা কি তো আপনি চাচ্ছেন যে ইব্রাহিম লেখাটা এখানেও থাকবে মানে একাধিক কিছু কপি মানে একাধিক করা তো আমি এটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করতে পারি অথবা এখান থেকে কপি সিলেক্ট করলাম আবার এখানে আসার পরে কার্সরটা নিয়ে আসার পর এখানে পেস্ট করলাম তো এই যে হয়ে গেল এটাই এখন এটা সব ক্ষেত্রেই আপনি কোনো অবজেক্টকে ধরেন যে এটাকে আপনি কপি করলেন এটাকে আপনি এখানে পেস্ট করলেন সেম এখন আরেকটা এরপরে কি আসতে আসতে দেখেন পেস্ট ইন ফ্রন্ট পেস্ট ইন ব্যাক পেস্ট ইন প্লেস তো আমরা এখানে ফ্রন্ট আর ব্যাকটা শিখতে শিখবো আর কি তো ফ্রন্ট বলতে কি বোঝা ফ্রন্ট বললে বলতে বোঝায় যে প্রথমটা মানে আগেরটা আর কি ফ্রন্ট পিসটা বলি না ফ্রন্ট পেস তারপরে ব্যাক পেস মানে প্রথম পিসটা বা পিছনের পিসটা বা আগের পিসটা এরকম আমাদের জন্য আরো সুবিধা হইতো কারণ এটা এই অপশনটা তো মানে জাস্ট আপনি লেখাটা ক্লিক করবেন তারপরে এই যে টুলটা নিবেন আর কি হ্যাঁ এই টুল টাচ টাইপ টুলটা নিবেন তারপরে এটা কোন টেক্সটা বড় করতে চান সেটার উপর ক্লিক করবেন তারপরে এই যে বক্স ধরে টেনে বড় করবেন এটাই আর কিছু না ঠিক আছে আচ্ছা আমরা ছিলাম হলো কি আমরা ছিলাম হলো পেস্ট ইন ফন্ট মানে কি প্রথমে পেস্ট করতে চাই আমরা তো কাট কপি শিখছি ধরেন যে এই লেখাটা আমরা চাচ্ছি যে মানে এটার উপরে পেস্ট করা বা এটার নিচে পেস্ট করা এরকম এখন দেখেন আমি যে একটু আরেকটা ভালোভাবে বুঝাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন ধরেন যে এই শেপটা আছে না তো আমি যদি এটাকে কন্ট্রোল সি বা কপি করি না তারপরে যদি আবার এটাকে পেস্ট করি না দেখেন অন্য জায়গায় পেস্ট হয়েছে কালারটা চেঞ্জ করি দেখেন অন্য জায়গায় পেস্ট হয়েছে না তো আমি চাচ্ছি সেম জায়গায় সেম জায়গা সেম পজিশনেই পেস্ট হবে মানে ওখানে আরেকটা হবে বাট ওটার উপরে হবে নাকি নিচে হবে সেটা আমি করতে পারবো ধরেন এটা সিলেক্ট করলাম দেন আমি কপি করলাম দেন আমি এটাকে যদি পেস্ট ইন ফ্রন্ট দেই তাহলে এটার উপরেই হবে দেখেন পেস্ট ইন ফ্রন্ট অথবা কন্ট্রোল এফ পেস্ট ইন ফ্রন্ট দিছি আপনি হয়তো বুঝতে পারতেছেন না যে এটার উপরে আরেকটা কপি হয়েছে আমি কালারটা চেঞ্জ করি দেখেন তারপরে বুঝতে পারবেন এখনো বুঝতে পারতেছেন না বাট আমি এটা যখন সরাবো তখন দেখতে পারবেন হয়েছিল তো আমরা এখানে কি দেখতে পারলাম যে ওইটার উপরই আরেকটা ই হইল কি হইল পেস্ট হইল তো আমি চাচ্ছি যে ওইটা নিচে পেস্ট হওয়ার জন্য তো এটা ডিলিট করলাম দেখেন এটাকে এখানে কিন্তু দেখেন একটাই আছে না তো এটাকে আমি কপি করলাম কন্ট্রোল সি এবং কি এটার নিচে আমি পেস্ট করতে চাই তাহলে আমাকে পেস্ট দিলে কিন্তু হবে না তাহলে দূরে হবে পেস্ট ইন ব্যাক মানে ওইটার নিচে ব্যাক করতে চাই দেখেন এটার কালারটা চেঞ্জ করে দেই তাহলে দেখতে পারবেন এটা সরাইলে দেখতে পারবেন যে ওইটা সেম টু সেম নিচেই হয়েছে তা আমরা এটা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়বে যে আমাদের সেম এলিমেন্ট বা সেম টেক্সট বা সেম অবজেক্ট ওইটার উপরে দরকার বা ওইটার নিচে দরকার এইরকম এরপরে আসি আমরা এখানে দেখি আর কি ইডিট কালার কিবোর্ড শর্টকাট অ্যান্ড প্রিফারেন্স ওকে তো আমরা ইডিট কালার হ্যাঁ আমরা 
কালার আসলে এটা চেঞ্জ ওই রকম এটা দিয়ে করা যায় না এটা ফটোশপের কাজ তারপরও এখানে একটা অপশন আছে আপনাদেরকে দেখাই এডিট কালারে যাবেন আপনার কনভার্ট টু আরজিবি করতে পারেন গ্রে স্কেল করতে পারেন যেমন সাদা কালো করতে চান তাহলে করতে পারবেন এর জন্য আপনার ফটোশপে যাইতে হবে না মানে সিম্পল কিছু করা যায় আর কি অ্যাডজাস্ট কালার ম্যান এগুলো ফটোশপেরই কাজ এখানে প্রিভিউ সিলেক্ট করলে আপনি দেখতে পারবেন যে কি কি পরিবর্তন হইতেছে রেড কালারটা একটু বাড়াই দিতে পারবেন হ্যাঁ আপনি গ্রিন কালারটা একটু বাড়াই দিতে পারবেন এটা এগুলো ফটোশপ দিয়ে স্মুথ করা যায় এটাতে করা যায় যাবে না আসলে ফটোশপের কাজই ফটো এডিটিং করা বা ভালোভাবে এডিট করা ठीक है तो एखान ग्रे स्केल करते मैं सदा कलो करते अपना एडजस्ट कलर एगुला जाए अपनी दरकार पड़े करते बेसिकली तेम एक करी ना तर अपन धरें जो अपनी फटोशप भाला पड़ें ना शिखें ना एन पर्त आबाद एखो तो शिखें ना फटोशप क्लस तो पंद्रह षोलोटा शेष हार पर शुरू हो तो पर्यत डिजाइन करते हैं तक तो प्रयोजन पड़े तईना से शिखे रखा भलो यारे आसि কিবোর্ড শর্টকাট তো আমরা কিবোর্ড শর্টকাট কিন্তু ডিফল্ট অবস্থায় আসেই ইলাস্ট্রেটর করে দিছে তো আপনি নিজেরাও করতে পারবেন যেমন সিলেকশন টুলের ডা ভি আছে হ্যাঁ লেসো লেসো টুলের জন্য আপনি কিউ আছে এখন যদি আপনি এখানে কিউ বাদ দিয়ে যদি এইট লিখে দেন আপনার এখানে লিখতে হবে হ্যাঁ এখানে এইট লিখে দেন লিখে দেওয়ার পরে যদি ওকে প্রেস করেন তাহলে আপনার এই যে আলাদা একটা নামে সেভ হবে तक अपनी प्रेस कर लेस टुलटकाट बनाते तो डिफल्ट करते हैं कारण धरें एखे कर जगह इंटरभ्यू दीते गेसान क्या शिखते गेसन शिखते गेसन बोलते जब करते गेसन से आबाद शर्टकाट करा नहीं तो अपना उल्टा उल्टा बजे जाए যেখানে একটা কাজ করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় ওখানে দেখা যায় যে ইলাস্টাটরের ডিফল্ট আছে তখন আবার ওই ইয়ে মেনু থেকে কাজ করতে হয় এইরকম ঝামেলা হয় আর কি তো মেনুর কমান্ডগুলো আপনি এখান থেকে করতে পারবেন ধরেন ফাইলের নিউটাকে আপনি কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রেস করলেই হয়ে যায় আপনি চাইলে কন্ট্রোল অ্যান না দিয়ে ওয়াই দিতে পারেন সেভেন দিতে পারেন এরকম সেভেন কন্ট্রোল এইট প্রেস করলে কিন্তু এখন হয়ে যাবে ওকে প্রেস করলে বাট এটা আমরা করতেছি না শিখেই রাখলাম আপনাদেরকে তারপরে আছে প্রিফারেন্স প্রিফারেন্স থেকে আমরা এখান থেকে কি করব জেনারেলে ক্লিক করব জেনারেলে এখানে দেখেন এখানে কিছু পয়েন্ট আছে তো এটাকে আমি প্রথমত কাট করে নিই হ্যাঁ নইলে আবার আমার ওখানে উল্টাপাল্টা হবে তো এখানে যে হোম স্ক্রিন এটা কিন্তু আমরা অফ করে রাখছিলাম শো দা হোম স্ক্রিন হোয়েন নো ডকুমেন্ট আর ওপেন এটাকে দেখাইছিলাম না অনেকের এখানে লোডিং হয় এজন্য অফ করে রাখছিলাম चालू करते गिफारेंस अथवा कंट्रोल के प्रेस कर लेन टाइम डिफल्ट भलो देखते काट कर डिफल्ट आखबोटे देखा এটার কাজটা হইল যে আমরা অ্যারো প্রেস করতেছি না একটা নির্দিষ্ট একটা এরিয়াতে কিন্তু যাচ্ছে দেখেন নির্দিষ্ট এরিয়াতে কিন্তু সে ডানে যাচ্ছে আবার বামের অ্যারো চাপতেছি নির্দিষ্ট একটা এরিয়াতে বামের এরোতে যাচ্ছে আর শিপ প্রেস করে যদি করেন তাহলে বেশি করে যাচ্ছে শিপ প্রেস করে ডানে দিবেন উপরে দিবেন বেশি করে যাবে হ্যাঁ বাট এটাকে যদি আমি বাড়াই নেই না এটাকে যদি বাড়াই নেই ধরেন যে আমি এখানে ওয়ান করে দিলাম হ্যাঁ ওয়ান করে দিলাম দেখেন এখন আরো স্পিডে যাচ্ছে দেখেন আমি যদি আরো বাড়াই দিই ধরেন যে আমি এখানে ফাইভ পিটি করে দিলাম দেখেন এখন আরো বেশি যাচ্ছে আর শিপ প্রেস করে দিলে তো আরো বেশি যাচ্ছে এই দেই আপনি কোনো অবজেক্টকে মানে এদিক মুভ করানোর জন্য আমি ডিফল্টটা এখানে সেট করে দিলাম তারপরে আবার কন্ট্রোল কে প্রেস করে দেখি এখন জেনারেলটা এই অপশনগুলো দেখলাম রিসেট করে নিতে পারেন যদি আপনার ঝামেলা বাজে তারপরে সিলেকশনের সেগুলো আসলে প্রয়োজন পড়ে না টাইপের ক্ষেত্রে আপনার একটা অপশন আসে এখন এখানে একটা অপশন আছে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট যে অনেকের বাংলা লেখা সমস্যা হয় বাংলা লেখা আমরা দেখাবো তো আপনার যদি বাংলা লেখা সমস্যা হয় তাহলে আপনি শো ইন্ডিক অপশন এটা ক্লিক করে নেবেন যদি আপনার ওখানে অপশন থাকে শো ইস্ট এশিয়ান যদি অপশন থাকে তাহলে এটা 
शो इंडिक ऑप्शन करे दीबे ताहले आपना बांग्ला लिखते अशुभिदा हो बे ना ठीक है से तो हमरा टेक्स्ट जोखन शिख बो हमरा तो खन बांग्ला लेखा देखा ही दीबो आपना के समस्या नहीं तार पर यूनिट यूनिट गुला आपना पॉइंट है आछे ये गुला पॉइंट है इट आपने जोखन जे डोक्यूमेंटे फाइल निभेन शेखन इज ए ब्लैक होए गेलो व्हाइट कलर दिले व्हाइट कलर होए जाबे फोटो माने इलस्ट्रेटर ग्रे कलर दिले ग्रे एकदम व्हाइट कलर दिले सब व्हाइट कलर होबे तो आमी मैच मैच यूजर इंटरफेस दिलाम एवं की डिफॉल्ट जेटा छिलो सेटाई करे दिलाम हां तार पोरे परफॉर्मेंस तो आपनी एनिमेट ए जे आपनर जदि कंप्यूटर ए ग्राफिक्स কার্ডটা যদি ভালো থাকে তাহলে আপনি এই অ্যানিমেট জুমটা আপনি অন করে নেবেন তাহলে আপনার জুম করতে সুবিধা হবে এই অপশন যদি না থাকে তার মানে আপনার কম্পিউটারে জিপিইউ নাই মানে গ্রাফিক্স কার্ড নাই তো যার জন্য হচ্ছে না আমার গ্রাফিক্স কার্ড এখানে আছে আরেকটা বিষয় যে অটোমেটিকলি সেভ রিকভারি দা ডাটা আমাদের অনেক সময় ফাইল কেটে যায় ইলাস্ট্রেটর নিজে থেকেই সেভ করে রাখে তো আমি এখানে সেট করে রাখছি 2 মিনিট মানে 2 মিনিট পর পর অটোমেটিকলি তারা সেভ করে নেবে ঠিক আছে তো আপনি এখানে 10 মিনিটও দিতে পারেন 1 মিনিটও দিতে পারেন তো আমি এত কম দেইনি কারণ বেশি দিলে আসলে কম্পিউটারের উপর চাপ পড়ে হ্যাঁ তো আমি 2 মিনিট দিছি 2 মিনিট পর পর অটোমেটিক সেভ হবে ধরেন যখন बाकी टुक थाक बे दो ही मिनटेर काज पोतुन तो थाक बे बात तीन मिनटेर पोतुन तो गुला थाक बे ना ये रखो मतलब दो ही मिनट पोतुन तो दो ही मिनट मतलब पॉल पॉल यार किस सेफ हो बे हैं ये रखो उधर की भाई रीसेंट फाइल दे रहा पाव दे जेटा सेफ हो जाए तो दो ही मिनट पॉल पॉल ये तो जो खाना आपने फाइल तो ओपन कर � আ এই যে অপশনে পাবেন অথবা আপনি এখানে সোর্স থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন যে এটা কোথায় সেভ হবে বাট আমার এখানে অটোমেটিকলি যেটা আছে আমরা এখান থেকে নেই আর কি ঠিক আছে তারপর এখানে এগুলাতে আমার একটা প্রয়োজন নাই আচ্ছা তো আমাদের ইডিটটাও ক্লিয়ার হয়ে গেল আমরা এখন আসি ট্রান্স অবজেক্ট অবজেক্টের আমরা ট্রান্সফর্ম অ্যারেঞ্জ গ্রুপ আন গ্রুপ লক এগুলা শিখব তো আমরা এখান থেকে ট্রান্সফর্মটা আগে দেখি तो ट्रांसफॉर्म टा हम रखेंगे ये जो एक ता शेप नीलाम ये ट्रांसफॉर्म टा रखेंगे दुई टा काज ट्रांसफॉर्म एगिन तो हम रखें तो कंट्रोल डीर काज ता शिक्स ही ट्रांसफॉर्म बोलते हैं आशुले ये टा ऑटो मूव हो बे धोरण जो हम रा ये टा के हम रा एक ता कॉपी कर लाम ये टा के छुटो कोडी चाची ये टा के ट्रांसफॉर्म एगेन ये तो एक है ना जाए जाए कर अटाशुली कोठीन तो हम रहे हैं ना कंट्रोल डी प्रेस को लेकिन तो ट्रांसफॉर्म एगेन होगा ये तो जे कोनो काट्स ये तो क्या कॉपी करते सें कंट्रोल डी कंट्रोल डी माने और मोतो ये वही माने वही सेम कास्ट है ट्रांसफॉर्म होगा आपके ये तो आर एक ताशी যে কোনো অবজেক্ট কে দিয়ে আমরা বোঝাইতে পারবো তো আমরা এখান থেকে যদি রিফ্লেক্ট ক্লিক করি রিফ্লেক্ট ক্লিক করার পর আমরা অবশ্যই প্রিভিউ দিব তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে কি হচ্ছে কি হবে আগেই দেখে নিতে পারবো ওকে প্রেস করার আগে তো আমরা এখানে প্রিভিউ ক্লিক করতেছি দেখেন রিফ্লেক্ট হয়ে গেল মানে পুরোটা একদম ভার্টিক্যাল হয়ে গেল ভার্টিক্যাল হয়ে গেল বলতে এখানে দেখেন অটো ভার্টিক্যাল সিলেক্ট করা আছে দেখি ভার্টিক্যাল হলো বাট আমরা যদি হরিজন্টাল করে দিতাম তাহলে এটা হরিজন্টাল মুভমেন্ট হইতো দেখেন এটা হরিজন্টাল হইলো এরকম আমরা যদি অ্যাঙ্গেল মুভ করে দেই আমরা কত অ্যাঙ্গেলে করব সেটা হবে তো আমি যদি এটা আরেকটা एग्जांपल দেই ধরেন যে এখানে আমি একটা তো এই দুইটাকে একটা দুইটাকে আমি এখানে যদি এটাকে রাইট বাটন ক্লিক দিলো এই ট্রান্সফর্মটা এখানে আসে বুঝছেন এখানে রাইট বাটন ক্লিক দিলো হয় ওখানে যা লাগে না তো আমরা এখান থেকে রিফ্লেক্ট ক্লিক করলাম দেখেন রিফ্লেক্ট ক্লিক করলে জাস্ট এটা এই ভাবে ঘুরলো আর কি এখানে এই যে চিহ্ন দেখেই বুঝতে পারবেন যে এইটা এই মাথায় চলে আসলো 
আর ওইটা ওই মাথায় চলে আসলো ডাইনেরটা বামে গেল বামেরটা ডাইনে গেল এটা আমি আরেকটু বুঝাইতে পারবো আপনাকে সেটা হলো যে আমি এখানে আরেকটা কালো শেপ নেই তাহলে আপনি আরো বুঝতে পারবেন তো আমি এখান থেকে যাই ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট দেখছেন জাস্ট এটা ঘুরে গেল আর আমরা যখন হরিজন্টাল দিব তখন এটা আরেকটু ঘুরে যাবে মানে এটা নিচ থেকে উপরে যাবে এরকম আর যদি অ্যাঙ্গেল মুভ করে যাই এটা আমার অ্যাঙ্গেল দিতে হবে আর কি এখানে লিখে দিতে হবে ধরেন থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমি ঘুরাইতে চাই তো এখানে প্রিভিউ দিয়ে আপনি দেখতে পারবেন কেমন হচ্ছে তারপর আপনি যদি কপি প্রেস করেন তাহলে ডুপ্লিকেট হবে মানে দুইটা হবে দেখছেন আগেরটা ঠিকই থাকবে আর যদি আপনি কপি না করেন মানে জাস্ট এমনি ওকে প্রেস করে দেন আমি এখান থেকে এই থার্টি ডিগ্রিতে ওকে ওইটাই হবে এরকম আর তারপরে আসি আমরা স্কেল স্কেল আপনি ধরেন যে এই জিনিসটাকে আপনি একশো পার্সেন্ট আছে আপনি আশি পার্সেন্ট করতে চান একটু ছোট করতে চান একটু ছোট হইলো এইটুকু এগুলো তেমন একটা প্রয়োজন পড়ে না তারপরে আপনার শেয়ারটাও তেমন একটা প্রয়োজন রোটেটটা প্রয়োজন পড়ে আমরা রোটেটটা দেখব একটু রোটেট বলতে এখানে রোটেটে ক্লিক করলে কত ডিগ্রিতে আমরা রোটেট করতে চাই সেটা আমরা প্রিভিউ দিয়ে দেখতে পারবো দেন কপি করলে আগেরটা সেম থাকবে তারপরেরটা ই হবে এটা কেমন রোটেট আমি তো এর আগে দেখেছিলাম না ধরেন যে এটা আমি রোটেট করতে চাচ্ছি অবজেক্ট ট্রান্সফর্ম রোটেট তারপরে আমি এখান থেকে থার্টি ডিগ্রিতে রোটেট করব যদি আমি এখন কপি দেই তাহলে একাধিক আরেকটা কপি হবে তো একটা কপি করলাম এখন এরপরে যদি আমি কন্ট্রোল ডি প্রেস করি দেখেন আরও হইতেই থাকবে হ্যাঁ কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি এরকম তারপরে আসি অ্যারায়েন্স ধরেন এখানে কয়টা শেপ আছে কয়টা অবজেক্ট আছে দেখেন এখানে হইলো তিনটা অবজেক্ট আছে আমি এখন টেক্স নিলাম আরেকটা অবজেক্ট তাই না তো এখানে অ্যারায়েন্স বলতে কি অ্যারায়েন্স করা মানে একটা ধাপে ধাপে অ্যারায়েন্স করা মানে সাজিয়ে রাখা স্টেপ বাই স্টেপ তো এই যে শেপটা আছে না কালো শেপটা তো আমি চাচ্ছি এটা হলুদটার নিচে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো এটা কিভাবে নিব অ্যারায়েন্স থেকে নিব তো আমি যদি সেন্ট টু ব্যাক দেই তাহলে একদম নিচে চলে যাবে মানে সবুজটার নিচে চলে যাবে বাট আমি চাচ্ছি যে শুধুমাত্র হলুদটার নিচে যাক মানে এক ধাপ নিচে যাক তাহলে আমাকে দিতে হবে সেন্ট ব্যাকওয়ার্ড দেখেন হলুদটার নিচে গেছে গেছে না তো আমি যদি আন্ডো প্রেস করি এখান থেকে আন্ডো প্রেস করি আমি চাইলে একদম নিচে নিয়ে যেতে পারি সেটা হলো সেন্ট টু ব্যাকওয়ার্ড দেখেন একদম নিচে গিয়েছে না মানে তো আমাদের অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমরা টেক্সট কে ধরেন যে এই টেক্সটাকে আমরা লিখছি বাট নিচে চলে গেছে বাট সেই টেক্সটাকে আমরা উপরে নিয়ে আসতে পারি বা নিচে নিয়ে আসতে পারি ধরেন যে উপরে নিয়ে আসবো টেক্সটা নিচে আসে এর জন্য আমাকে ব্রিং টু ফ্রন্ট যদি ব্রিং টু ফ্রন্ট দেয় তাহলে একবারে উপরে আসবে আর যদি ব্রিং ফরওয়ার্ড দেই তাহলে এক ধাপ উপরে আসবে মানে একটা অবজেক্টের উপরে আসবে ঠিক আছে এটা দেখার জন্য আপনি এই যে এখান থেকে আরো বেশি বুঝতে পারেন দেখেন এখন যে সিলেক্ট করে রাখছি সেটা এই যে এই নীলটা আছে হুম এই নীলটা বাট আমি যখন এইটাকে বিং টু ফোন করে দিব দেখেন এটা সবার উপরে লরি সবার উপরে চলে আসলো দেখছেন তো এটার কাজ এটাই যে অবজেক্ট একটা অবজেক্ট থেকে আরেকটা অবজেক্টের নিচে নেওয়া যাইতে মানে নিয়ে যাইতে হবে মাঝে মাঝে আবার অনেক সময় এক ধাপ নিচে নিয়ে যাইতে হবে ধরেন যে আপনি চাচ্ছেন যে এটাকে নিচে নিয়ে যাবেন এক ধাপ এটা আপনার কাজের উপর ডিপেন্ড করে বাট আপনি যখন কোনো কিছুকে নিচে নিয়ে যাবেন অ্যারায়েন্স করে তখন কিন্তু আপনাকে এই অবজেক্টের অ্যারায়েন্সটা ব্যবহার করতে হবে এটা কিন্তু এখানেও আছে অথবা শর্ট কিগুলা কিন্তু এখানে আছে দেখে নিবেন ঠিক আছে তারপরে আসি গ্রুপ গ্রুপ বলতে কি এগুলো দেখেন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা তাই না গ্রুপ বলতে একত্রে থাকবে একটা মানে একটা সবগুলার এক মিলে একটা মানে একটা গ্রুপ থাকবে মানে একটা গ্রুপ 
ফ্যামিলি দেখেন না গ্রুপ একটা আমরা বলি না যে গ্রুপ ফ্রেন্ড আমাদের একটা একটা ফ্রেন্ড আছে আমরা যেমন একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করছি ব্যাচ ফোর এখানে অনেকগুলাই আছে মানে আমরা একটা একত্রে এখানে আছি সবাই তো এই যে এগুলোকে আমি এখন আলাদা আলাদা করে মুভ করতে পারতেছি তো আমি চাচ্ছি যে এটার সবগুলো মিলেই একটা অংশ বা একটা পার্ট ঠিক আছে তো এইগুলাকে আমরা গ্রুপ করতে চাই আমরা এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করেও গ্রুপ করতে পারি অথবা আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল জি অথবা এখান থেকে গ্রুপ করতে পারি দেখেন এটা কিন্তু একটা গ্রুপ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এইটাকে আমরা আবার গ্রুপ করা কোনো ফাইল বা কোনো পার্টকে যদি আমরা আনগ্রুপ করতে চাই তাহলে এই যে আনগ্রুপ করতে পারি এখান থেকে গ্রুপ করব আবার এখান থেকে আনগ্রুপ করব ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসি লক লক বলতে কি তালা মারা তাই না তো আমি চাচ্ছি যে এই এই শেপকে আমি তালা মারব আর কি মানে লক করে রাখবো এই শেপটা আমার কাজ করতে অসুবিধা হইতেছে এখানে কিছু লেখা করতে লেখা সাজাইতে হবে বা কিছু করতে হবে তো আমি এই শেপটাকে সিলেক্ট করব বা অবজেক্টকে সিলেক্ট করব যে কোনো অবজেক্টকে সিলেক্ট করে আমরা এখানে লগে লক থেকে সিলেকশন কন্ট্রোল টু এটাতে ক্লিক করব লক হয়ে গেল দেখেন এটাকে আর সিল ধরতে পারতেছেন না তো এটাকে আবার আনলক করতে গেলে বা এটাকেও এখানে একটা লেখা আছে এটাকেও আপনি লক করে রাখবেন তো এটাকে সিলেক্ট করলেন এখানে লগে গেলেন অবজেক্ট লক লক তো এটা লক আছে আর এটা লক আছে তাই না তো আপনি চাচ্ছেন এটা আনলক করতে মানে এটা আপনার এখন এডিট করা দরকার বা কালার চেঞ্জ করা দরকার বা একটু ছুটো করা দরকার তখন তো আনলক করতেই হবে তাই না বাট আনলক করার সময় সবগুলো একসাথে আনলক হয়ে যাবে দেখেন এখান থেকে যদি আমি আনলকে ক্লিক করি অবজেক্টে যাব আনলক অল তাহলে দেখেন এই দুইটা লক করা ছিল দুইটা আনলক হয়েছে তো আমি এখন এটাকে আবার একটু ছোটো করতে পারি মুরিফাই করতে পারি তারপরে আবার লক করতে পারি এটাও লক করতে পারি এটা আপনার কাজের ক্ষেত্রে যখন লক করা প্রয়োজন হবে অনেক সময় ডিস্টার্ব করে কাজ করার ক্ষেত্রে ওইটাকে আমরা লক করে রাখি এরপরে আসি হলো হাইট সেম অনেক সময় দেখবেন যে এই লেখাটা নিচে আছে ধরেন যে কোনো কারণে আপনার লেখাটা অ্যারাইন্স থেকে সেন্ট টু ব্যাকওয়ার্ড গেছে তো এই লেখাটাকে আপনি ধরবেন কেমনে এই লেখাটাকে যে আপনি উপরে আনবেন এই লেখাটা তো আগে ধরতে হবে মানে সিলেক্ট তো করতে হবে তারপরে তো উপরে আনতে পারবেন তাই না তো আপনি কি করবেন এই গ্রিন শেপটাকে সিলেক্ট করলাম দেন আমি কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইট করতে পারি অথবা এটা সিলেক্ট অবস্থা হাইট হয়ে গেলাম অবজেক্ট থেকে সিলেকশন ক্লিক করলাম কন্ট্রোল থ্রি তা হাইট হইল তারপরে এটাকে সিলেক্ট করলাম তারপরে আবার অবজেক্টে যায় যাব অ্যারাইন্স করব ব্রিং টু ফন্ট মানে সবার উপরে আয়না ফলবো এরপরে আমি কি করব আবার আমি অবজেক্টে যাব হাইট থেকে আমি এখন শো মানে সবগুলো দেখাইতে চাই শো অল দিব এই যে হয়ে গেল এরকম আমাদের অনেক ক্ষেত্রে হাইট করতে হয় মানে কাজের ক্ষেত্রে আমরা হাইট করব লক করব হ্যাঁ এরকম অনেক সময় হাইট করতে হয় আমাদেরকে আচ্ছা এরপরে আসি এক্সপান্ড পাত এবং কি ইমেজ ট্রেস এক্সপান্ড কুল্লাকে বলা হয় এক্সপান্ড বলতে আমরা ধরেন কোনো লাইন টানছি এই লাইনটাকে এই লাইনের কি ফিল কালার আছে এই লাইনের কোনো ফিল কালার নাই এটা একটা স্ট্রোক স্ট্রোক লাইনের মতো একটা লাইন দেখেন একটা লাইন ও আমি কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করি দেখেন একটা লাইনের মতো এটার স্ট্রোক দেওয়া হয়েছে বাট আমি চাচ্ছি যে এরকম একটা শেপে তৈরি করার স্ট্রোক থেকে আমি একটা শেপে তৈরি করতে চাচ্ছি এরকম শেপ এটা শেপ শেপের মতো তৈরি করতে দেখেন কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করলে দেখতে পারবেন ওইটার একটা এইটাই একরকম দেখা যায় ওইটাই একরকম দেখা যায় তাই না তো আমি চাচ্ছি এটাকে শেপে তৈরি করব। এর জন্য এটাকে সিলেক্ট করে অবজেটে যাব দেন এক্সপান্ড এক্সপান্ড বলতে এটা ভেঙে যাবে একদম ভেঙে ফিল এবং কি স্ট্রোক হয়ে যাবে দেখেন সবগুলা ভেঙে যাবে ওকে প্রেস করলাম এখন কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করি দেখেন ওইটার মতো হয়েছে কিনা দেখেন ঠিক আছে তো এই এক্সপান্ডটা আমাদের আরো অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়বে আমরা কোনো টেক্সকে যদি ভাঙতে চাই এই টেক্সকে ধরেন যে আমরা কোনো লোগো যখন বানাই দেখেন এটা কিন্তু একটা টেক্স ইরিটেবল না আমরা চেঞ্জ করতে পারতেছি না এসটাকে কেটে ফেললাম এখানে আরেকটা লেখা অ্যাড করলাম তাই না এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিলাম এটা করতে পারতেছি সব কিছু বাট এই লেখাটাকেই যখন সিলেক্ট করব যখন এক্সপান্ড করব 
এই দুইটা সিলেক্ট থাকতে হবে ওকে প্রেস করব দেখেন এটা কিন্তু এখন কিন্তু শেপ হয়ে গেছে দেখেন আগে কি এরকম ছিল কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করলে দেখেন আগে এরকম ছিল এখন আবার এটাকে এক্সপ্যান্ড করি দেখেন এখন এটা আমি আনগ্রুপ করতে পারতেছি আগে কিন্তু এটা আনগ্রুপ করতে পারি নাই দেখেন আনগ্রুপের সিস্টেম নাই বাট যখন আমি এক্সপ্যান্ড করলাম তখন আনগ্রুপ করতে পারি এবং কি এটা কিন্তু আর লিখতে পারবেন না একবার এক্সপ্যান্ড করলে এটা ভেঙে যাবে এটাকে আপনি আর ইডিডাবল করতে পারবেন না বাট এটা মডিফাই করতে পারবেন অনেক সময় দেখবেন যে লোগো বানাইতে গেলে সেটাকে অনেক এক্সপ্যান্ড করা হয় আপনি যে কোনো এটা প্রত্যেকটা ধরে ধরে আপনি কিন্তু এখন আবার ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে কিন্তু আপনি মডিফাই করতে পারবেন শেপের মতো ঠিক আছে এটাই আর একটু আসবো আমরা আমরা এই এক্সপ্যান্ডকে আর একটু দেখবো একটু পরে তো এরপরে আসি আমরা পাত পাতটা কিন্তু খুবই প্রয়োজন পড়বে আপনাকে এখানে কি কি আসবে দেখেন আপনি আপনাকে বলি সেটা হলো যে আমরা এখান থেকে পেন টুলে গেলাম এখানে একটা লাইন টানলাম এটা স্ট্রোক দিই হ্যাঁ তো আমি চাচ্ছি যে আমি এখানে আরেকটা আরেকটা লাইন টানলাম রাইট দুইটা স্ট্রোক হইল তো আমি এখানে পাতে গেলে এখানে জয়েন নামে অপশন আইতেছে তো আমরা কোনো পাত এটা এখন পাতে আছে হ্যাঁ স্ট্রোক মানেই পাত ধরতে পারেন তো আমি চাচ্ছি যে এই দুই মাথা জয়েন করার জন্য তো আমি যদি এইভাবে সিলেক্ট করে যদি জয়েনে ক্লিক করি তাহলে মানে এই মাথা হইল আর কি জয়েন হয়ে গেল বাট আমি চাচ্ছি আন্ডো প্রেস করি তো আমি চাচ্ছি ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করলাম আর শিপ প্রেস করে এটাকে সিলেক্ট করলাম তারপরে আমরা এখান থেকে অবজেক্ট থেকে জয়েনে ক্লিক করলাম দেখেন এটা জয়েন হইল আমরা যদি এই দুইটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল দিয়ে প্রেস করতাম তাহলে এটাও জয়েন হয়ে যেত ঠিক আছে তো আমরা কোনো কিছু জয়েন করতে চাইলে পাতকে জয়েন করতে পারব তারপরে এই স্ট্রোক লাইনকে আউটলাইনও করতে পারি এখান থেকেই এই যে আউটলাইন করলাম ওই সেম এক্সপান্ডের কাজটাই কিন্তু এটাতে হয়ে গেল দেখেন ঠিক আছে সেম কাজটা মানে একই কাজ বিভিন্নভাবে করা যায় এখন আসি এটা হলো অফসেট পাত এটা আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন পড়বে দেখেন আপনি যখন এই শেপটাকে বড় করলেন আর একটা কপি করি হ্যাঁ কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করি কন্ট্রোল এফ দিয়ে উপরে প্রেস করি কালারটা চেঞ্জ করি ঠিক আছে এটাকে আমি যদি ছোট করি দেখেন একদম রেশি অনুযায়ী চারপাশে ছোট হচ্ছে তাই না এখানে যতটুক জায়গা এখানেও ততটুক এখানেও ততটুক এখন এখানেও তো টু কারণ এটা স্কোয়ার সাইজের একটা শেপ ছিল যার কারণে সমান হারে হয়েছে বাট এই শেপটাকে যদি আমি র্যাক্টেঙ্গেল থেকে ছোট করতে চাইতাম দেখেন এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আমি পেস্ট করলাম দেখেন দুইটা আছে তো এটাকে যদি আমি কন্ট্রোল আলতা শিপ দিয়ে যদি ওইটার মতোই করতে চাই ছোট করতে চাই হচ্ছে হচ্ছে বাট এখানে যতটুক হয়েছে এখানে যতটুক হয়েছে বাট উপরে আর নিচে কিন্তু সমান হয় নাই স্কোয়ারের মতো কিন্তু চারদিকে সমান হয় নাই বাট আমি যদি চারদিকে সমান কোন শেপকে ডুপ্লিকেট করতে চাই তখন আমাকে যেটা করতে হবে ওই মানে শুধুমাত্র র্যাক্টেঙ্গেলের ক্ষেত্রে গুলটাও কিন্তু হবে দেখেন গুলটাও যদি আপনি ছোট বড় করতে চান না আপনি কালারটা চেঞ্জ করে দিই গুলটাও কিন্তু চারদিকে ছোট হইতেছে বাট এই গুলটা যদি চ্যাপটা হইতো বা চারদিকে সমান না হইতো তাহলে কিন্তু হইতো না যেহেতু এটা চারদিকে সমান নাই লম্বাই বড় তারপরে পাশে ছোট যার কারণে সমান হয় নাই বাট দেখেন আমি যে প্রসেসে করব অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এটা লাগবে এটা সিলেক্ট করলাম অবজেক্টে ক্লিক করলাম পাতে ক্লিক করলাম তারপরে আমরা অফসেট পাতে ক্লিক করলাম অফসেট পাত বলতে অফসেট পাত আমরা বাড়াইতেও পারি মানে আমরা কমাইতেও পারি তো আমরা এখান থেকে প্রিভিউ ক্লিক করব দেখেন উপর দিক বাড়াইলে আমাদের এই অফসেটটা সমান হারে বাড়তেছে বাট আমি চাচ্ছি উপর দিক নিলে দেখেন এখানে পয়েন্ট বাড়তেছে বাট আমি যদি মাইনাস দিয়ে লিখি আমি লিখেও দিতে পারি অথবা মাউসের কার্সর ঘুরাইলেও হয় দেখেন এখানে মাইনাস করলাম এই পর্যন্ত দেখেন ওই শেপের পর্যন্ত আমি মাইনাস করলাম আগেরটা যেটা কপে করছি মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইঞ্চি দেন আমি প্রিভিউতে দেখে ওকে প্রেস করে দিলাম 
এখন এটার কালারটা চেঞ্জ করলাম এটা এখন দেখেন এটা দেখেন এটা কিন্তু উপরে নিচে সমান ছিল না দেখেন এটা আগে সরাই দিই দেখেন এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট সমান সমান হারে কিন্তু কপি হয়েছে তো আমাদের এটি অফসেট পাতের কাজ আরেকটা কাজ এখানে আমরা জানতে পারি সেটা হলো যে আমরা ধরেন এই ব্লু শেপটাকে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় যদি আমরা ডিভাইড করতে চাই ডিভাইড বা স্প্লিট করতে চাই স্প্লিট মানে এটাকে আমি কয়েকটা টুকরো করতে চাই আমি র করব চার তিনটা কলম করব তিন পাঁচটা ঠিক আছে আমি প্রিভিউ ক্লিক করি দেখেন এখানে আমার র গুলা হয়ে গেছে র কয়টা করছি তিনটা কলাম কয়টা করছি পাঁচটা আমি চাচ্ছি কলাম এবং কি রর ভিতর গ্যাপ তৈরি করা এটার কাজ হলো গাটার তো আমি গাটার দিলাম ওয়ান এখানে গাটার কলামের গাটার দিলাম ওয়ান ওকে প্রেস করলাম তো আমাদের অনেক ক্ষেত্রে এরকম বক্সের প্রয়োজন পড়ে তাই না তো আমরা এগুলা একটা শেপকে আমরা কয়েকটা টুকরো করতে পারি এই স্প্লিট এর মাধ্যমে তো আমি যদি গ্যাপ না দিতাম তারপরও হয়ে যাইতো আমি গ্যাপটা দিলাম আর কি ওকে এরপরে আসি কি আছে এখন দেখি ইমেজ স্ট্রেস এটা আমাদের অনেকটাই জরুরি দরকার আর কি আমরা আগেই দেখাই নি আমরা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে কি লাগে দেখেন একটু দেখাই নি আপনাদেরকে কিছু ডিজাইন ধরেন একটা বিজনেস কার্ড ওপেন করলাম হুম এটি ওপেন করলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না বিভিন্ন আইকন দেখা যায় কলের আইকন তাই না লোকেশনের আইকন বিভিন্ন আইকন থাকে যে কোনো ইমেজ হইতে পারে ধরেন যে নেচার আর্ট ড্রয়িং লাইন আর্ট হ্যাঁ লাইন আর্ট লিখি ধরেন এই ইমেজটাকে আপনি কপি করলেন গুগল থেকে কপি করেন কপি ইমেজ দেন আপনি এখানে পেস্ট করতে পারেন তাই না এখানে আপনি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করতে পারেন পেস্ট করলাম এখানে রাখি তো এগুলো নিয়ে নিয়ে আপনি বানাবেন হ্যাঁ পেন্ট্রোল দিয়ে এভাবে নিবেন তারপরে এখানে নিবেন তারপরে এটাকে একটু ঘুরাবেন তারপরে এখানে ঘুরাবেন তারপরে এগুলা ফিল কালার আস্তে আস্তে আমরা স্ট্রোক কালারে করে দিই তো এইভাবে আপনি এভাবে প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ তো আমার আসলে এত সময় নাই অনেক সময় আমার সময় থাকবে না তখন এটাকে আমরা কি করতে পারি ইমেজ ট্রেস করতে পারি ট্রেস বলতে এই ইমেজটাকে আমরা ট্রেস করে সেই লাইনটাকে নিয়ে আসবো বা সেই ইমেজ বা আইকনকে আমরা ইমেজ ট্রেস করে সেটাকে ব্যাকটরে পরিণত করব। এটা কি কালার চেঞ্জ করতে পারতাছি এটা তো একটা পিকচার আপনি মোবাইল দিয়ে পিকচার তোলা যে কথা সেটাও এটাও একই কথা বাট আমি যখন এটাকে ইমেজ ট্রেস করব এই যে ইমেজ ট্রেস কোনো ইমেজকে সিলেক্ট করলেই ইমেজ ট্রেস শো করবে কোনো ইমেজকে সিলেক্ট করলেই ইমেজ ট্রেস শো করবে এই ইমেজ ট্রেসটা অবজেক্টের এখানে আছে এই যে ইমেজ ট্রেস মেই আপনি এটাই আমরা এখান থেকেই মানে সবসময় করি এখানে কখনোই করি নেই এ পর্যন্ত মানে আপনাদেরকে দেখানোর সময় শুধুমাত্র করি আর কি তো কোথায় গেল আচ্ছা এখান থেকে ইমেজ টেজ থেকে মেয়েকে ক্লিক করতে হবে দেখেন এটা মোটামুটি আসছে যেহেতু লো কোয়ালিটি আসছে আমি একটা ভালো ইমেজ নিয়ে আসি হাই কোয়ালিটি তাহলে দেখবেন যে হাই কোয়ালিটি ইমেজটাই আসবে এটাকেও আনো যায় কিভাবে আনতে হয় এটাকে আমাদের ইমেজ টেজের আরেকটা প্যানেলের অপশন আছে দেখেন ইমেজ টেজে তো এটাকে আমরা যদি এই যে দেখেন এটাকে একটু বাড়াই দিই না তাহলে এটা আসে দেখছেন এই ইমেজ টেজের দুইটা অপশন এখানেও করতে হবে এখানেও সেটিং করতে হয় আর কি মানে দুইটা সাহায্য নিতে হয় তো এটার একশো চব্বিশ আসিল যার কারণে এখানে ধরতে পারে নাই এটাকে আমি একশো নব্বই করে দিলাম অত বেশিও করা যাবে না মানে এটা আমার কাজ অনুযায়ী হইলেই হইল ঠিক আছে এখনও কিন্তু এটা অবজেক্ট হয়ে হারে নাই মানে অবজেক্ট হয় নাই দেখেন এখানে ফিল কালার আসে নাই তার মানে কালার চেঞ্জ করতে পারবো না যতক্ষণ না আমি এটা এক্সপান করি ভাং না ভাঙি এই এক্সপানটা আমরা এখান থেকেও করতে পারি 
অথবা আমরা এখান থেকেও এক্সপ্যান্ড করতে পারি এই যে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম এখন এটাকে তাও পারবো না আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত আনগ্রুপ করব আনগ্রুপ করে এগুলোকে ডিলিট করতে হবে আনগ্রুপ আরো আনগ্রুপ করতে হবে কয়েকবার আনগ্রুপ করতে হবে এই যে আমি এখন এটাকে আমি আলাদা আলাদা ডিলিট করতে পারবো কোনটাকে কা কি কালার দিব হ্যাঁ প্রত্যেকটা এই কালো লাইনগুলোকে আলাদা আলাদা করতে পারবো হ্যাঁ এইগুলোকে আবার সিলেক্ট করে করে কালোগুলা সাদোগুলা ফালা ফেলে দিব ফেলে দেওয়ার পরে আমি কালোগুলাকে সবগুলা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে গ্রুপ করে নিব ধরেন যে আমার এই এইগুলাকে আমার সিলেক্ট করা হয়েছে দেন এটাকে আবার গ্রুপ করে আমি এখন লাল কালার দিতে পারি হলুদ কালার দিতে পারি তাই না দেখছেন কিভাবে ইমেজ টেস্ট করতে হয় অনেক সময় এরকম কল আইকন আমার আপনার কাছে আইকন নাই অনেক সময় আইকন কিনতে হয় প্রয়োজন পড়ে তখন ধরেন যে আপনি এই আইকনটা নিলেন কপি করলেন এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলেন অনেক বড় হইল ঠিক আছে তারপরে এটাকে আপনি ইমেজ টেস্ট এখান থেকেও করতে পারেন ক্লিক করলেন ইমেজ টেস্ট হয়েছে এই যে হইল আর কি এখন আপনি এক্সপ্যান্ড করতে পারেন এখান থেকে অথবা এখান থেকে ধরেন যে কন্ট্রোল প্যানের আপনার নাই তখন তো করতে হবে তাই না এক্সপ্যান্ড করলেন আনগ্রুপ করলেন আনগ্রুপ করতে হবে মাস্ট আবার আনগ্রুপ করতে হবে যতক্ষণ আনগ্রুপ এখানে শো করবে ততক্ষণ আপনাকে করতেই হবে আনগ্রুপ তো এই যে ডিলিট করলেন এখন এটাকে আবার গ্রুপ করবেন নইলে আবার এটা আলাদা আলাদা হয়ে যাবে তো সবগুলাকে আমি আবার গ্রুপ করে আপনার মন মতো আপনার ডিজাইনে আপনি কি কালার ব্যবহার করবেন লাল নীল হলুদ হ্যাঁ এটা কি ইমেজ টেস বলা হয় কন্ট্রোল প্যানেল তো এটা ওই ক্লাসে দেখাইছি আমি একটু পরে দেখাবো উইন্ডোতে আছে এটা আচ্ছা এরপরে আসি আমরা টাইপ টাইপের বিষয়ে আমরা ফন্ট আমরা টাইপ না করলে তো আসলে দেখতে পারবো না তো আমরা এখান থেকে টাইপ করি এটা হলো সিঙ্গেল টেক্স ধরেন যে ইব্রাহিম আর এটা হলো বক্স টেক্স টানতে ধরে নিলাম এটা বক্স টেক্স হ্যাঁ টেক্স বক্স তো এটা আমরা এটা সিলেক্ট করলাম টাইপে যাব ফন্ট এই ফন্টের ক্লিক করলে কি টাইপের কি স্টাইলের ফন্ট আমি দিতে চাই বাংলা ফন্ট দিব না কি স্টাইলিশ ফন্ট দিব ধরেন যে আমি এই এই ফন্টটা দিলাম দেখেন এখানে একটু কি বলে এটারে স্ক্রিপ্ট ফন্ট দিলাম মানে একটু বাঁকা স্টাইলের এই যে দেখেন এই স্টাইলের ফন্ট হইল এমন অনেক ফন্টের নাম আছে যেটা আমরা দিতে পারি তারপরে আসি আমরা একটু মোটা টাইপের এরকম ফন্ট দিলাম এই যেখানে দেখা যাইতেছে এরকম ফন্ট হইল এরপরে আসি আমরা এই ফন্টের সাইজটা হ্যাঁ এই যে ফন্টের সাইজ বারো আছে আমরা দিলাম একুশ হ্যাঁ এগুলো আমরা কোথা থেকে করতে পারি এই যে কন্ট্রোল প্যানেল থেকেই করি আমরা ওখানে জীবনেও যাই না এখান থেকে করার জন্য আমরা এখানে এই যে অ্যারোতে ক্লিক করি আমাদের মন যেটা চায় সেটা আমাদের ভালো যেটা লাগে ডিজাইনের সাথে যেটা ভালো লাগে যেখানে দেখা যায় এখানে সিলেক্ট করলেই দেখা যায় তারপরে সেটা আমরা ব্যবহার করি এখান থেকে বোল্ড লাগলে বোল্ড ব্যবহার করি বিভিন্ন ভার্সন থাকে ধরেন আমাদের দশ মিনিট পরে আবার এই লাইটটা শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা আরেকটা লিঙ্ক দিব ধরেন যে আমাদের এই ফোনটা এইটা দিলাম এটারও কোনো ভ্যারিয়েশন নাই একটা ফন্টের বিভিন্ন ভ্যারিয়েশন থাকে চিকন মোটা তারপরে এক্সট্রা বোল্ট বোল্ট এরকম অপশন থাকে আমি দেখাই লাটোটা সিলেক্ট করি দেখেন লাটোর আট আঠারোটা আঠারোটা টাইপ আছে মানে আঠারোটা চিকন মোটা এরকম আঠারোটা অপশন আছে এটার আছে চারটা এটার আছে একানব্বইটা এটা দেখবেন যে একানব্বইটা স্টাইল আছে হ্যাঁ তো আমরা লাটোটা সিলেক্ট করি অথবা সিলেক্ট করি ধরেন এই যে বারোটা আছে না এটা সিলেক্ট করলাম তো এটা এখন রেগুলার আছে এক্সট্রা লাইট আছে মানে এক্সট্রা চিকন এক্সট্রা লাইট শুধু লাইট বোল্ট আছে মোটা ব্ল্যাক মানে আরও মোটা তারপরে হইলো সে বোল্ট ইতালিক আছে মানে একটু বাঁকা হবে ব্ল্যাক ইতালিক মানে একটু চিকন হবে মানে বাঁকা হবে এটা আমাদের ফ্রন্ট সাইজ হ্যাঁ ফ্রন্ট সাইজ আমরা এখানে বাড়াইতে পারি তারপরে এই লেখাটা 
মাঝখানের অ্যালাইন মানে অ্যালাইনড আছে কিনা মানে অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইনড রাইট অ্যালাইন রেফট মানে এটা লেখার একটা প্যারাগ্রাফ কোন সাইড থেকে লেখা হবে মাঝখান থেকে নাকি চারদিকে সমান হবে এরকম জাস্টিফাই হবে কিনা ওকে তো আমরা এখানে কি আসলাম তারপরে আসলাম এরিয়া টাইপ তারপরে হলো চেঞ্জ কেস তো আমরা আগে ফন্টটা একটু ক্লিয়ার করে দেই তো এই যে এগুলা হলো ফন্ট টাইপস মানে কি কি ধরনের ফন্ট হয় বিভিন্ন নাম আছে তো আমরা এগুলো ইনস্টল করতে পারি হ্যাঁ বিভিন্ন ফন্ট ইনস্টল করতে পারবো নতুন নতুন ফন্ট ইনস্টলও করতে পারবো ডিফল্টও থাকবে কিভাবে ইনস্টল করতে হয় এগুলো আমরা ক্লাসে দেখাবো হ্যাঁ এটা আমরা ডিজাইনের ক্লাসে দেখাই দিব আপনাদেরকে তো এখন আমরা অনেকেই চাই বাংলা লেখার জন্য তাই না তো এটা তো ইংলিশ লেখা তো বাংলা ফন্টও আছে কিছু তো এই লেখাটা কি লেখা ফন্টের নাম কি সোর্স সান্স তো বাংলা ফন্টগুলো আপনার বাংলা ফন্ট চালাইতে গেলে আপনার বিজয় লাগবে হ্যাঁ বিজয় বিজয় বান্ন হ্যাঁ এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে নিতে হবে আপনি এটা ডাউনলোড করে নিবেন যে কোনো দোকান থেকে নিয়ে নিবেন অথবা যে কোনো ভাবে সফটওয়্যারটা কালেক্ট করে নিবেন এই বিজয় বাউন্ন আপনাকে ইনস্টল করতে হবে ইনস্টল করার পরে আপনি এখানে অপশন পাবেন এটা যখন ওপেন করবেন এটা আপনার বিজয় বাউন্ন শো করবে ঠিক আছে তখন আপনি এখানে একটা অপশন পাবেন এই জায়গায় ঠিক আছে এখানে অপশন পাবেন ক্লোজ ইংলিশ বিজয় ইউনিকোড হ্যাঁ এখন আপনার ইংলিশ আছে অপ্রতি আসলে প্রফেশনালি কাজ করা যায় না বা কেউ করে না তো আপনি বিজয় দিয়ে শুরু করেন ঠিক আছে তো আপনি এখানে ইংলিশ আছে আমি যার কারণে ইংলিশ কিন্তু লিখতেছি হ্যাঁ ইংলিশ কিন্তু লেখা হচ্ছে আর কি আমি যা লিখতেছি তাই হচ্ছে তো আপনাকে দুইটা কাজ করতে হবে আপনি যদি ইংলিশে লিখতে চান তাও দুইটা কাজ করতে হবে বাংলায় লিখতে চাইলেও দুইটা কাজ করতে হবে তো ডিফল্ট অবস্থায় সবসময় ইংলিশই থাকে তো আপনি যদি বাংলা লিখতে চান প্রথমত আপনার ফন্টটা বাংলা হইতে হবে দ্বিতীয়ত আপনার এখান থেকে আপনার এখান থেকে বিজয় করে নিতে হবে বিজয় ক্লাসিক ফন্ট ব্যবহার করলে বিজয় ক্লাসিকটাই টিক দিতে হবে আর আপনি যদি ইউনিকোড ইউনিকোড যদি ফন্ট ব্যবহার করেন তাহলে আপনাকে ইউনিকোড সিলেক্ট করতে হবে ইউনিকোড কোনগুলা যেগুলো ফেসবুকে লেখা যায় সেটা ইউনিকোড এই বিজয় ক্লাসিক সিলেক্ট করে আপনি ইন্টারনেটে লিখতে পারবেন না ঠিক আছে ইউনিকোড সিলেক্ট করেই আপনাকে ইন্টারনেটে লিখতে হবে ফেসবুকে পোস্ট দিতে যায় দিতে পারবেন না এই বিজয় ক্লাসিক সিলেক্ট থাকা অবস্থা ক লেখবেন অন্যটা হবে খ লেখবেন অন্যটা হবে ঠিক আছে তো আপনার ইন্টারনেটের জন্য ইউনিকোড এবং কি ইন্টারনেট যে ইন্টারনেটে যে ফন্টটা ব্যবহার হয় বাংলা ফন্ট সেটা ইউনিকোড থাকে মানে ফন্টের কিছু ভ্যারিয়াস থাকে মানে ভ্যারিয়েশন থাকে ফর্মেট থাকে ইউনিকোড ফর্মেট থাকে বিজয় ফর্মেট থাকে এরকম তো এই ফন্টটার নাম কি সোর্স সামস এখন এটা লিখতে গেলে আমাদের ইংলিশ আছে দেখেন ইংলিশটার চিহ্ন দেখে নেন বিজয় বা অন্য এখন আমি চাচ্ছি যে এই ইউসুফ ইব্রাহিম এই লেখাটাকে আমি একটা কপি করে বাংলাতে লিখব এর জন্য আপনাকে আবার তো তো প্রথমত যেটা করতে হবে বাংলা করতে হবে এই ফন্টটাকে বাংলা লিখতে হবে তো বাংলা একটা ফন্ট আপনাকে নাম বলি সেটা হলো সুতুনি এম জি যদি এস ইউ টি ও এন এন ওয়াই এম জে রেগুলার বা বোল্ড যেটাই হোক না কেন কয়েকটা ভার্সন আছে তো আমি সুতুনি এম জি বোল্ড এটা সিলেক্ট করলাম তাহলে এই লেখাটা কিন্তু বাংলা হয়ে গেল এটাকে কপি করে জাস্ট ফন্ট নামটা এখানে দেখলাম এই ফন্টটা সিলেক্ট করলে কি নাম শো করে সোর্স সান্স এটাকে সিলেক্ট করলে কি মাইরিয়াট প্রো এটাকে সিলেক্ট করলে সুতু নিয়ম জি এখন এই লেখাটাকে আমি ডাবল ক্লিক দিতে পারি অথবা টাইপ টুল নিয়ে এটা সিলেক্ট করে বাংলা লেখা শুরু করতে পারি ধরেন যে আমি লিখলাম আমার সোনার বাংলা বা বাংলাদেশ যেটাই লিখি হচ্ছে দেখেন একটা লিখি আর একটা আসতেছে কেন আসতেছে আমার একটা সেটিং ওকে হয়েছে বাট দ্বিতীয় সেকেন্ড ওকে হয় নাই আপনাকে দুইটা সেটিং ওকে করতে হবে 
एक हलो एखे फंटर नाम सिलेक्ट करते हैं द्वित तो एखान रटन क्लिक दिए अथवा कीबोर्ड शर्टकाट व्यवहार करते तो यह सूतुनी एम जी फंड विजय क्लसिकर फंड मैं विजय क्लसिक मैं विजय फंड तो विजय क्लसिक दिए दिल एखी जो लेखा शुरू करी जे हमार बांगला हाँ अथवा जो लिखी यूसुफ इब्राहिम एन सुंदर भाव हे तईना ठीक है एन जो इंगलिस लिखते चाहिए तक कि करते ये लेखाटा के जो इंगलिस करते चाहिए अब इंगलिस फंड व्यवहार करते एखान बाहर करते इंगलिस फंड धरें जो यहाँ ये इंगलिस उल्टा पाल्टा हो गए यूसुफ इब्राहिम लेखा हम लिखते पर मैं एक लिखमो और एक आसब क्या आसब ये बांगला करा द्वित सेकेंड हाँ इंगलिस करते एखी लिखते पर लिखते पर डाउनलोड करते गुगल थे तो नीचे दिखे जा जेमन एखान सियाम रूपाली एट यूनिकोड हाँ यूनिकोड सम्भवत तो देखें ये चेन्ज होना जानी ना बट हमें एखान चेन्ज करी यूनिकोड दी देखे एखान लेखा शुरू करी देखी है कि ना यूसुफ हो शो करते कि फंड शो करते निर्मला मैं यूनिकोडर डिफल्ट फंड हलो निर्मला बाटी निर्मला रखबो ना हमें चाची जो सियाम रूपाली जेटा ये रखार जो देखें एन सियाम रूपाली शो करते तो यूनिकोडर फंडगल आपके इंटरनेट थे डाउनलोड करते हैं कि भाव करते हैं फंड वगे पर देखा मनी समस्या नहीं आदत ये रखी और कि तो लाइफ टाइम मन शेष हो जाए आबादा शुरू करब शेष एरिया टाइप सेंस केस एग्ल नतुन लाइव शुरू करी हाँ लाइव केटे दीब ए की 
ঈদের মধ্যে তো ক্লাস হবে না আমরা ঈদের আগ পর্যন্ত ক্লাস করব তারপরে তো আমরা একটা ছুটি নিব আপনারা প্র্যাকটিস দিব হোমওয়ার্ক দিব মানে যতগুলা ক্লাস হইছে ওগুলা সুন্দর ভাবে প্র্যাকটিস করে যাবেন क्लस करते टूल्स मेनु एवं की पैनल मैंने पूरा सॉफ्टवेयर डा आमादे जाना होए गलो डिजाइन टा आमादे शुरू कर वो इधर पड़े तो आमादे ताले होमवर्क थक बजे आमादे सॉफ्टवेयर डा एकदम आम्रा एकदम ये मुन भावे पुखर हो बो जना आमादे डिजाइन खूब इजीली करते पारी आमादे इधर पड़े कौन सा रिक्ति शुरू कर बे क्या रिक्ति जाना � दी আমাদের ফেসবুক লাইভটা তো চলতেই আছে না জি ভাই লাইভ ওকে হ্যাঁ চলতেছে ভাই আচ্ছা ওকে তো আমরা ছিলাম শুন হলো আমরা এখন সাইজের বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার হইছি যে আমরা কোন ফন্ট কে যখন আমরা ছোট বড় করতে চাই আমরা ওখানে এখান থেকেও করতে পারবো বাট আমরা বেশিরভাগ এখান থেকেই করি আপনারা এখান থেকেও দুই একবার করবেন তাহলে আপনাদের মনে থাকবে কারণ কন্ট্রোল প্যানেল एक समय हाइट होते तक अपनी जान एखान करते क्षेत्र स्पीडर क्षेत्र तो करब आसपर आसे एरिया टाइप एरिया टाइप टे कि देखें ये टेक्सटा जो इन को प्रेस करारे टाइप टुलटा नारे जो एक क्लिक दी तक एक लेखार ही है यार बक्स थे ना मैं आर्ट बोर्ड बहरे पर जाए बक्सर भर नहीं आसते चाहिए एंटार मेरे मेरे तरह छुटो करते हैं लेखा देखें ये क्योंकि बक्सर भर ही आतटूक बक्स निब ठीक तुक भर लेखागुल्लू थको रईट तो चाची लेखाटा के लेखाटा क्योंकि बक्स सिसटेम ना बक्सर टेक्सर मत बुझबें कि भाव टेने बड़ा करा जाए हाँ बक्सटा के टेने दिक दिए बड़ा जाए निज दिक बड़ा जाए लेखा चाना सिंगल करते चान सिंगल लाइन परिणत करते चान माइक्रोफोन तो अपनी चाचन जो बक्सर टेक्सटा के बाद बक्सर टेक्सटा के सींगल लाइन सिसटेम आनते चान कन्भार्ट टू पॉइंट टाइप आसते हो ठीक है ये
এটাই এটাই ছিল কাজ এবং কি আমরা যদি এখানে আরেকটা সিঙ্গেল লাইন দেখি ওকে এরপরে আসি কি থাই এরপরে আমরা চেঞ্জ কেস ক্রিয়েট আউটলাইন প্লেস হোল্ডার টেক্স ওকে তো আমরা এখন আসি সেটা হলো যে আমরা কোন টেক্স কে অনেক সময় চাই যে ধরেন যে আমি একটা ই লিখি ওই ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার ওকে तो ये लेखा टके आमी चाच्ची इखाने आमी ये टके पॉइंट करे दी है अच्छा पॉइंट टा आमी पढ़े करा उचित चीलो अमरा इखाने एक लाइन एक करा पढ़े तार पढ़े आमी इखाने देखे पॉइंट करे दिलाम सिंगल लाइन करे दिलाम एक ओन चाच्ची जे ये लेखा गुला आमी शब्द गुला बड़ा हाथर करे दी वो तो आमी तो बड़ा ह अथवा सेंटेंस केस जेटा आपनर मन चाय जो जेटा लागे से दीबें ठीक है यो हलो एक बार कर देखले पे जा क्रिएट आउटलैन का खूब ही इम्पोर्टेंट पड़े बांग्लेशर क्षेत्र डिजाइन करार क्षेत्र में कारण बांग्लेशर जो प्रेसगुल्ला एगो हलो मेनुअल सिसटेम हाँ अपना डिजाइन टाइम ओपेन कर ता तो अपनी जख एक फंड दिए अपनी डिजाइन कर लें धरें जो एक फंड व्यवहार कर लम लाटो फंड एम एक फंड व्यवहार कर लम जेटा ओ वो प्रेसर कम्पिटारे से इन्स्टल करा नाई तो तो से फंड खुजा खुजी कर डाउनलोड करबें तैनाबी एक प्रिमियम फंड व्यवहार कर लम टिका दे कंड व्यवहार कर डिजाइने व्यवहार कर लम से दिए डिजाइन कर पाठल से ओपेन कर लो देख लो जो अपन कम्पिटारे को फंड थकबे ना तक से लेखागुल्ला मैं उल्टा पाल्टा हो जाए लेखागुल नष्ट हो जाए अलैनगुल नष्ट हो जाए तो एर जो बांग्लादेशर क्षेत्र में जेटा करी हमें बसिभाग जो आउटलैन कर दी टेक्सगुल्ला आउटलैन कर दी धरें जो टेक्सटा के क्रिएट आउटलैन कर दीब तर मैं ये भांगा मैं एक्सपांडर मत ही टेक्सगुल्ला देखें भांगे गे मैं शेपे परिणत हो गए ठीक है तो तक और ये टेक्सटा इडिटो करते पर मैं तरह समस्या होना तो अपना जो को समय जो प्रयोजन पड़े ना हमारे टेक्सगुल्ला भेगे दीते हैं आउटलैन कर दीते हैं तक जिन ये करते हैं करें जान हाँ तरह आसान सबग डिलीट कर दी हमें अनेक समय देखी ना जो अपना जरा चौदह व्यवहार करें तरह लेखागुल्ला शो करें तैना तो अपनी एक बक्स निलें लेखागुल्ला कोई पाने टाइप थे प्लेस होल्डार टेक्स फिल दा फिल उस होल्डार टेक्स ये अपशन जो पाटा क्लिक कर लेना एखे लेखागुल्ला डेमो এগেলা বলা হয় যে ডেমো বা ডামি টেক্সট হ্যাঁ লরাইম ইসলাম বলে এগুলা হলো এগুলার কোনো মিনিং নাই আর কি তো এগুলা টেক্সট আপনি ডিজাইন আমরা ব্যবহার করি মানে যখন আমাদের ডিজাইনটা আমরা ডেমো পারপাসে কোনো ডিজাইন করি তখন এগুলা কন্টেন্ট ব্যবহার করি ঠিক আছে তো আপনি এটা টাইপ থেকে প্লেস হোল্ডার টেক্সটে পেয়ে যাবে আচ্ছা एरपर आस सिलेक्ट सिलेक्ट बोलते कि बोझा को सिलेक्ट कराल आर्टबोर्ड डि सिलेक्ट सेम धरें जो अपना डिजाइने एरक लाइन आक्स आप आभिन्न किस एलिमेंट आउज परिमाण एलिमेंट आ तो अपनी चाचन जो सब गा के सिलेक्ट करते ठीक है तो अपनी कि करबें सिलेक्टे जाल शर्ट की कि कंट्रोल प्लस ए जो ये क्लिक करबें तक अल सबग देखें सिलेक्ट हो गए तो डिलेट चाप दी क्योंकि सबग डिलेट हो तो मैं अनेक समय चाहना सबग डिलेट कर देव ए रकम और जो आलदा आलदा सिलेक्ट करते हैं वोटे तो अन्न खेता तो मैं मूल कथा हल सबग एक साथ सिलेक्ट करार एक अपशन आ
अनुमति लागे तो डिजाइन कर रखी रेडी करते मैं ये कम्पानी अबाउट आज तो लिखते पर मैं लिखते गले तो अनेक समय विषय तो एक क्षेत्र में देखें लड़े मिश्राम व्यवहार कर मैं डामी टेक्स व्यवहार कर रकम बाट मेन लाइन लेखा गा लाइन गुला मैं एक्चुअल है बाट भर लेखा गा मैं प्याराग्राफ लेखा गाँव डामी टेक्स व्यवहार करी तो जेखने छम से सिलेक्ट करते चाहले वाले क्लिक करब एवं जो एकाधिक आर्टबुट नहीं आर्टबुट एक क्रिएट कर लटबुट कैकट आर्टबुट क्रिएट कर लो चाची सबग आर्टबुट सिलेक्ट कर आर्टबुट अल इन एक्टिव आर्टबुट एक्टिव बोलते कौनगुल बोझा एखे देखते लागे खुजा बेर छोटे परीक्षा कर रेड कलर स्ट्रोक कलर दी सब गई फिल्ड कलर 
ফিল এন্ড স্ট্রোক এটাতে ক্লিক করি দেখেন এই দুইটা শুধুমাত্র হচ্ছে এটা কিন্তু হইল না কারণ এটার স্ট্রোক কালার নাই স্ট্রোক নাই ঠিক আছে এটা দেখেন স্ট্রোক কালারটা আমি ধরেন যে ইয়েলো করে দিলাম দেখছেন ইয়েলো হয়ে গেল এই রকম এখানে বেশ কিছু অপশন আছে দেখেন অপাসিটি আন্ডারে আপনি করতে পারবেন ধরেন যে এই দুইটা ফাইল এটার অপাসিটি আছে 95% হ্যাঁ এটা 100% এটার 99% তো আপনার এটাকে সিলেক্ট করবেন দেন অপাসিটি দিয়ে আপনি ধরবেন দেখবেন সবগুলাই 100% গুলাই ধরতেছে বাট এটা কিন্তু ধরতেছে না এটা অপাসিটি দিয়ে ফিল্টারিং করা তো এইভাবে ফিল্টারিং করেও কিন্তু আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারেন স্ট্রোক চেঞ্জ করতে পারেন এগুলো কিন্তু আপনি করতে পারবেন এরপরে আসি থ্রি ডি থ্রি ডি আসলে এটা তেমন একটা ইলাস্ট্রেটরে ব্যবহার করা হয় না তারপরে আপনাদেরকে দেখাই দিই আপনার এখান থেকে থ্রি ডি অপশনে যাবেন এক্সক্লোড আপনার যদি ভালো মানে জিপিউ না থাকে মানে গ্রাফিক্স কার্ড না থাকে তাহলে হ্যাং করবে প্রিভিউ দিয়ে নেবেন সবসময় তো দেখেন এই যে প্রিভিউ দিয়ে আপনি যে কোনো একটা বক্স বা বিভিন্ন কিছু কিন্তু আপনি থ্রি ডি আকারে বানাইতে পারবেন হ্যাঁ যেটা আপনি থ্রি ডি তো বুঝেনি আসলে থ্রি ডি বলতে আসলে আমরা বাস্তবে যেরকম দেখি এরকম আর কি তারপরে এখানে বিভিন্ন স্টাইল আছে ক্লাসিক কমপ্লেক্স এগুলো আসলে আমি কখনো করিনি এরকম প্রয়োজন পড়ে না আপনি এগুলো দেখে নিতে পারেন ক্যাপ সিস্টেম করতে পারেন যে ক্যাপ দিবেন কি দিবেন না হ্যাঁ প্লাস্টিক শেড দিবেন না কি শেড দিবেন সেটা দিতে পারেন ডিফিউজ শেড প্লাস্টিক শেড এরকম মোর অপশনে আরও অপশন আছে বেশ কিছু কালার সিস্টেম করা দেন ওকে প্রেস করবেন ওকে প্রেস করার পরে কিন্তু আপনি এটার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এরকমই থাকবে তো এটাকে আপনাকে এক্সপান অ্যাপিয়ারিয়েন্স করতে হবে হ্যাঁ এটা করার পরে আপনি আবার এক্সপান্ড করে নেবেন তারপরে এটাকে গ্রুপ আনগ্রুপ করতে হবে আনগ্রুপ করার আবার আনগ্রুপ করতে হবে দুইবার আনগ্রুপ করতে হবে তারপরে চাইলে আপনি এটারে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার মন মতো মানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা হবে কখন যখন আপনি এক্সপান্ড অ্যাপিয়ারেন্স করবেন দেন এক্সপান্ড করবেন দুইবার করার পরে ঠিক আছে তারপরে আসি আমরা এগুলো আপনি একটু একটু গাড়াগাড়ি করতে পারেন এগুলো তেমন একটা প্রয়োজন পড়ে না তো আমরা এই যে কনভার্ট টু রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল করতে পারি হ্যাঁ এই যে রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল কত পার্সেন্টে আমরা রাউন্ডেড করব এগুলো করতে পারি হ্যাঁ ইলিপ স্টে করতে পারি এই শেপটাকে বাট আমরা তো এগুলো ওখানেই করতে পারি দেন এগুলো তো প্রয়োজন পড়ে না এগুলো থেকে করলে আবার এক্সপান্ড করতে হয় নইলে হবে না ঠিক আছে তারপরে আমরা এখান থেকে मैं ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে ধরতে পারবেন আনগ্রুপ করে করে ধরতে পারবেন এগুলো আলাদা আলাদা করে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে বাই করে ধরতে পারবেন তো আমি যদি আবার একটু ডিস্ট্রোকে যাই তারপরে ধরেন যে প্যাকেট করলাম এগুলো বিভিন্ন কাজ আপনি এক এক করে দেখেন হ্যাঁ এই যে ফ্লাওয়ার হয়ে গেল কত সুন্দর একটা ফ্লাওয়ার হ্যাঁ এটাকে আমি এক্সপান্ড করতে পারি এক্সপান্ড এপিরিয়েন্স এক্সপান্ড করি তারপর এটাকে এটাতে গ্রুপ করার সিস্টেম নাই তো আপনি আলাদা আলাদা করে ধরাও যাইতেছে না যেহেতু এগুলো জয়েন করা জয়েন করা থাকলে সেটাকে ধরা যায় না আসলে তো এরকম আপনি বিভিন্ন এগুলো একটু গাড়াগাড়ি করবেন এগুলো প্রয়োজন পড়ে না তেমন একটা এই যে ট্রান্সফর্ম এই যে প্রিভিউ দিলাম ধরেন যে আমি কতগুলো কপি করব ধরেন যে এখানে কপি ধরেন যে আমি বিশ কপি করলাম হ্যাঁ এটাই বিশটা কপি করব একটু কোন দিক সরাবো সেটা আমি দেখাইলাম এটা এই যে দেখেন এক্স করলে এক্স এগুলো আসলে যখন নতুন ছিলাম তখন একটু একটু করে ঘাটাঘাটি করতাম এগুলো আসলে তেমন একটা প্রয়োজন পড়ে না এটার একটু ডিস্টেন্স বাড়ানো যায় উম এই যে ডিস্টেন্স হ্যাঁ ডিস্টেন্স বাড়ানো যায় মানে সেম কপি করা বিভিন্ন ভাবে এটা কাজ করা যায় বাট আমি মাঝে মাঝে এই যে ডিস্ট্রোক জিক জাক এগুলো একটু একটু করি ভালো লাগে বিভিন্ন শেপ তৈরি করা যায় নতুনত্ব হ্যাঁ স্টাইলিশ 
কিছু করা যায় এরকম তারপরে আসি যে কোন ভেক্টর কে যদি আমরা রাস্টারাইজ করতে চাই ধরেন যে এটা একটা ভেক্টর আমরা এখান থেকে রাস্টারাইজ করতে পারি সিএমওয়াই কে বা গ্রে স্কেল যেটাই করেন না কেন এই যে আপনি রাস্টারাইজ করতে পারবেন রেজোলিউশন মানে নষ্ট হবে আর কি মানে ভেক্টর থেকে রাস্টারাইজ হবে পাথফাইন্ডার এগুলো আমরা অন্যভাবে শিখব এখান থেকে শিখব না স্টাইলিস্টে আমাদের দরকার স্টাইলিস্টে বলতে এখানে স্টাইলিস্টে আমাদের কি দরকার স্টাইলিস্টে আমাদের ড্রপ শেডোটা খুব প্রয়োজন পড়ে ড্রপ শেডো মানে এই যে আমরা শেডো দেই না আমাদের বিভিন্ন দেখবেন যে এই যে শেডো দেওয়া এখানে সবসময় মাল্টিপ্লো মাল্টিপ্লেয়ারই রাখার চেষ্টা করবেন এখানে পার্সেন্টেজ আপনি কমাই বাড়াইতে পারবেন প্রিভিউ দিয়ে দেখবেন কি অবস্থা এগুলো আপনি কোন দিকে মুভমেন্ট করবেন এক্স ওয়াই দিয়ে মাধ্যমে হ্যাঁ মাইনাস দিলে আপনার উপর দিক যাবে মানে নিচ দিক যাবে এরকম এগুলো আপনার নিজে নিজে দেখতে হবে হ্যাঁ তারপরে আপনি পার্সেন্টেজ কমাই দিবেন এখান থেকে কালারটা একটু সফট করে দিলাম আমি পার্সেন্টেজটা আমি সত্তর পার্সেন্ট করে দিলাম ঠিক আছে এরকম আপনি এটাকে আর একটু বাড়াইতে পারেন তো এরকম ড্রপ শেডও আপনার কিন্তু ওকে প্রেস করতে পারেন ড্রপ শেডও অনেক সময় আমরা ব্যবহার করি এরকম হ্যাঁ আপনি এটা যেরকম করবেন ওইটাও কিন্তু সেরকমই হবে ঠিক আছে ওকে তারপরে ব্লার ওয়ার্ফ না ওয়ার্ফ বলতে আমরা এই টেক্সটকে ওয়ার্ফ করা হ্যাঁ এক ধরনের ওয়ার্ফ করা এখান থেকে দেখেন এই যে আর টাইপের এগুলো সবগুলাই মানে আপনার ই করা দেখেন এখানে যে কোনো শেপকে আপনি মোডে নিয়ে আসতে পারবেন হ্যাঁ ফ্লাক সিস্টেম করতে পারবেন এরকম শেপ আপনি কতটুকু অ্যাঙ্গেলে ঘোরাবেন ভার্টিক্যাল না হরিজন্টাল ঠিক আছে এগুলো আপনি যে কোনো শেপ বলেন টেক্স বলেন সব কিছু করতে পারবেন ধরেন যে আমি এখানে লিখলাম রম ইসলাম এটাকে আমি ওয়ার্প গেলাম আর গেলাম এরকম করতে পারি আমি চাইলে একটু ঘুরাইতে পারি আমি চাইলে এই স্টাইলে নিয়ে আসতে পারি এটাকে আমি আমার মতো করে ঘুরাইতে পারি এগুলাকে জিরো করে দিই এরকম বিভিন্ন রকম হয় আর কি একটু বাঁকার মতো হইল একটু রাউন্ড এর মতো হইল এগুলাই আর কি এগুলো বিভিন্ন শেপের ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োজন হয় তারপরে ব্লার এর ক্ষেত্রে আসলে কোন অবজেক্ট কে যদি আমরা ব্লার করতে চাই মানে একটু ব্লার তো বুঝেনি গ্রাজিয়ান ব্লার আমি একটু দেখাই দিই মানে ওইটা এরকম ব্লার হয়ে যাবে হ্যাঁ হালকা হালকা এরকম ব্লার হবে এগুলো ফটোশপে ব্যবহার করা হয় বেশি এরপরে আসি আমাদের ভিও হ্যাঁ ভিওর অপশনটা আসি আমরা ভিওতে আউটলাইন জুম ইন জুম আউট অ্যাকচুয়াল সাইজ আচ্ছা তো আমরা কোনো শেপকে ধরেন যে এইটার নিচে এটার নিচে একটা লাইন আছে বা আপনার ডিজাইনে এমন এমন এলিমেন্ট আছে আপনি নিজেও জানেন না এটার নিচে কি আছে আপনি জানেন বা আমি জানি জানি না বাট আমাদের দেখার ক্ষেত্রে আমরা ভিও থেকে দেখতে পারি ভিও বলতে কি দেখার বিভিন্ন কাজ করত আউটলাইন কন্ট্রোল ওয়াই আউটলাইন মুড়ে গেলে সবগুলো লাইন আকারে শো করবে ঠিক আছে এই যে এখানে কি কি এলিমেন্ট আছে তো আমি যখন কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে দেখবো ডিজাইন করার পরে তো এটা আন ইউজেড মানে আমাদের এই এলিমেন্টটা প্রয়োজন নাই তো এটা ডিলিট করে দেই এটা আমাদের প্রয়োজন নাই এটা ডিলিট করে দেই বা ফাঁকে নিয়ে আমরা দেখি এটা কি আসলেই হ্যাঁ এটা ডিলিট করে দিলাম তার মানে আমরা এগুলো দেখতে পারি কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে আউটলাইন মুডে দেখতে পারি তারপরে আসি হলো জুম ইন আমরা তো জুম ইন শিখছি তারপরে আমরা এখান থেকে জুম ইন করতে পারি জুম আউট করতে পারি হ্যাঁ তারপরে আমরা অ্যাকচুয়াল সাইজ কি প্রিন্ট হলে কেমন দেখা যাবে ধরেন যে আপনি একটা ফন্ট ব্যবহার করলেন এই যে এই ফন সর্বনিম্ন ফন হলো ছয় ছয়ের নিচে ফন্ট ব্যবহার করা যায় না তো আপনি যদি তিন ব্যবহার করেন তাহলে তো আর দেখা যাবে না তো আপনি অ্যাকচুয়াল সাইজ দিয়ে দেখতে পারবেন যে এটা প্রিন্ট হলে কেমন দেখা যাবে অ্যাকচুয়াল সাইজে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পারবেন যে এরকম দেখা যাবে ছোট ছোট 
এরকম দেখা যাবে ছোট ছোট এই ফ্লাওয়ারটা এতটুকু দেখা যাবে ও এই ফ্লাওয়ারটা আর একটু তাহলে ছোট করে দিতে পারি সমস্যা নাই হ্যাঁ এরকম আমরা অ্যাকচুয়াল সাইজে দেখব যে প্রিন্ট হলে কেমন দেখা যাবে হাইট হাইট ইটস কন্ট্রোল এইচ দিলে এই যে এগুলো আছে না এটাকে হাইট হয়ে যাবে দেখেন সরি এটা না এটা হলো আচ্ছা এটা কন্ট্রোল এইস আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি এখন কন্ট্রোল এইসের যে কাজটা কন্ট্রোল এইস প্রেস করি এই যে দেখবেন যে আপনার অনেক সময় ই হবে না এই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না আচ্ছা এটার পার্থক্য তো বুঝতেছি না এই যে এখানে একটু ছোট্ট একটা বিষয় শুরু করে এই যে এখানে একটা ধাপ দেয় ठीक তারপরে আছে আমাদের এখান থেকে হাউ বাউন্ডারি বক্স এটা অনেক সময় লেখার বাউন্ডারি বক্স গুলো আমাদের হাইট হয়ে যায় এই যে দেখবেন যে আপনার ভিও থেকে হাইট বাউন্ডারি বক্স অনেক সময় মানে বিপদ পড়ে যাবেন আপনি এরকম যে কি হলো কি হলো আমার এটা ছোট করম টেনে ছোট করম বড় করম করতে পারতেছি না কেন হ্যাঁ এই যে বাউন্ডারি বক্সটা আপনি সুন্দর করে তুলে ঠিক মার্ক করে দিবেন তাহলে আবার চলে আসবে তারপরে আসে এখানে রুলারটা আসে রুলার বলতে স্কেল এই যে আমাদের এখানে স্কেল আসলো দেখছেন উপরে এবং কি টপে তো আমাদের এই স্কেল গুলা আমরা এখান থেকে নিয়ে আসতে পারি আবার এখান থেকে হাইট করতে পারি তারপরে আসছে আমাদের স্মার্ট গাইড এর আগে আমাদের আমাকে একজন বলছিল যে ভাই আপনি যে এখানে কাজ করেন কপি করলে একটা পার্পেল কালারে শো করে মানে এই যে শো করতেছে সিগনাল দিচ্ছে যে সেন্টার হয়েছে সিগনাল দিচ্ছে যে এটার সেন্টার হয়েছে তাই না একটা সেন্টার দেখাচ্ছে না সিগনাল লাইন দেখাচ্ছে না এটার কাজটাই হলো স্মার্ট গাইড স্মার্ট গাইড এই যে টিক মার্ক দেওয়া আছে এটা যদি আমি অফ করে দিই দেখেন আর আমাকে সিগনাল দিবে না ঠিক আছে তো এটা আমরা সব সময় অন করে রাখব তাহলে আমরা কপি করতে বা যে কোনো কিছু করতে স্মার্ট গাইড ব্যবহার করতে পারবো তারপরে আসি আমরা গাইড গাইড কোনটাকে বলা হয় আমরা যখন এই যে রুলার থেকে আমরা এখান থেকে লাইন টানলে এখান থেকে চাপ দিয়ে ধরে লাইন টানলে এটাই গাইড হ্যাঁ এটাকে কে বলা হয় গাইডস হ্যাঁ এই যে আমরা অ্যালাইনমেন্ট করার সময় অ্যালাইনমেন্ট করার সময় আমরা গাইড টানি হ্যাঁ এই যে এইভাবে অ্যালাইনমেন্ট করি আমরা এভাবে আমরা অ্যালাইনমেন্ট করি এভাবে আমরা অ্যালাইনমেন্ট করি তো এই গাইড গুলা আমরা হাইড করতে পারি এখানে টিপ দিয়েও করা যায় ক্লিক দিয়েও করা যায় বাট আমরা চাচ্ছি যে এখান থেকে শিখতে শো গাইড এটা হলো গ্রিড গ্রিডটাই আলাদা গাইডটাই আলাদা আমরা এখানে গাইডস থেকে হাইট গাইডস এটার মানে কিন্তু শর্ট কি আছে তো এই যে হাইট হাইট হয়ে গেল আমাদের গাইড গুলা এরপরে আবার এখান থেকে আবার শো গাইড তারপরে এখান থেকে আবার আসতেছে গাইডস থেকে লক গাইড আনলক গাইড এখন আছে কি ক্লিয়ার করেও দিতে পারি কিন্তু ক্লিয়ার এই যে ক্লিয়ার হয়ে গেল আবার নিয়ে আসলাম আনডো করে তো এখানে দেখেন আনলক গাইড ওখানে কিন্তু আনলক আছে আনলক হইলে কি মানে ওই গাইড গুলাকে আমরা এদিক সেদিক করতে পারি বাট যখন লক করা থাকে গাইড গুলা এখান থেকে তখন কিন্তু এগুলাকে আর আমরা ধরতে পারি না বুঝতে পারছেন তো আপনার গাইড গুলা আপনার ডিলিট করতে চাইলে আনলক করতে হবে আবার ডিলেট করতে না চাইলে লক করে রাখবেন সব সময় ঠিক আছে আর গ্রিড গ্রিড বলতে আমরা এই যে গ্রাফের মতো আমরা গ্রাফ চিনি তো না এই গ্রাফের মতো আমরা মাঝে মাঝে কাজ করি গ্রাফ ধরে ধরে ওই রকম এটাই গ্রাফ মানে আর একটু হলো স্ন্যাপ গ্রিড বা স্ন্যাপ পিকজেল মানে পিকজেলটাই আমরা বেশিরভাগ প্রয়োজন পড়ে যেমন পিকজেল টু পিকজেল এটা আমরা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখতে পারবো তো আমি এখানে গ্রিডটাকে হাইট করি হ্যাঁ তো ধরেন যে আমি 
এই গাইড পর্যন্ত করতে পারতেছি তাই না গাইড পর্যন্ত আমি এই শেপটাকে নিয়ে যেতে পারলাম তাই না বাট এটা যদি আমার স্ন্যাপ টু পিক্সেল বা গ্রিড করা থাকতো দেখতেন এটা ওয়ার মন মতো হইতো আমি এটা এটার সাথে এটা মিলছে দেখেন আমি আমি এই এটাকে আমি ই করি আনলক করে আমি এই গাইডটাকে এখানে নিয়ে আসি মানে গাইডটাকেও নিয়ে আসা যাইতেছে না আর কি এটাকে আমি অফ করি আগে এই দেখেন আমার মন মতো আমি মুভমেন্ট করতে পারতেছি রাইট বাট যখন আমি স্ন্যাপ টু পিক্সেল দিয়ে থাকবো তখন কিন্তু আমার মন মতো হবে না দেখছেন ওয়ার মন মতো হবে তো আমরা সবসময় এইগুলা এগুলাকে অফ করে রাখবো স্ন্যাপ টু গ্রিড পিক্সেল পয়েন্ট বাট আমরা যদি কখনো চাই যে পিক্সেলের সাথে অ্যালাইনমেন্ট করবো তখন আমরা চাইলে এগুলো অন করতে পারি এটা আপনার কাজের ক্ষেত্রে যখন লাগবে আচ্ছা দেখি তারপরে আর কিছু বাকি থাকলো কি না শো পিক্সেল স্ন্যাপ টু পিক্সেল এই যে সব মোটামুটি শেষ তো আমরা এই যে উইন্ডোর বিষয়টা না উইন্ডোর বিষয়টা আমরা প্যানেলে যখন শিখবো এই উইন্ডোটাই প্যানেল প্যানেলে যত কিছু আছে সবগুলাই উইন্ডো তখন আমরা এই যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা এগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসে শিখবো ইনশাল্লাহ আমাদের আজকের ক্লাসটা অনেক লং হয়ে গেল তো অনেক কিছু দেখাইলাম তো এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস না করলে আসলে মনে থাকবে না তো প্র্যাকটিস করেন তারপরে আজকের এই ক্লাস রিলেটেড যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে করেন বাট অন্য ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন করেন না কারণ আপনি নিজেও জান মানে বুঝতেছেন হয়তো যে আমার গলা অনেকটাই বসে গেছে কথা বলতে স্ন্যাপ টু পিক্সেলটা আর একটু ক্লিয়ার করলে ভালো হতো জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটু ভালো হতো আসলে পিক্সেল বলতে আসলে এই যে আমরা গ্রিডটা দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাই হ্যাঁ গ্রিডটা দিয়ে বোঝাই শো গ্রিড এই যে পিক্সেলটা এরকমই থাকে গ্রিডের মতোই থাকে তো আমাদের যেহেতু আমাদের যেহেতু এখানে স্ন্যাপ টু গ্রিড দেওয়া নাই বা পিক্সেল দেওয়া নাই এখন দেওয়া আছে তো আপনি এখন যেটা করতে পারবেন এটার বরাবর দেখেন অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে আপনি যদি চান যে এই যে এই জায়গায় এই জায়গায় আপনি একটা এই শেপটাকে এই জায়গায় নিয়ে যেতে চাবেন মানে নিয়ে যেতে চান বাট আপনি পারবেন না দেখেন এখানে মুভমেন্ট করতে পারবেন পারবেন না হয়তো এখানে পারতেছেন বাট এখানে পারবেন না বাট আমি যদি আমি যদি এটাকে গ্রিডটাকে অফ করে দিই তাহলে দেখেন আমার মন মতো আমার মন মতো আমি যে কোনো জায়গায় এই শেপটাকে রাখতে পারতেছি বাট অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় ডিজাইন করি এরকম গ্রিড ধরে ধরে প্রত্যেকটা শেপ বানাই ধরেন যে ধরেন যে এই ঘর এই ঘর থেকে শুরু করে এই ঘর পর্যন্ত আমি একটা একটা শেপ তৈরি করলাম ওই ক্ষেত্রে আমাদের মানে ই হয় আর কি ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় বাট এটা বেশি একটা প্রয়োজন পড়ে না সেম এটা ওই পিকজেলও পিকজেলেরটাও এখানে সেম ভাবেই কাজ করে এই যে পিকজেলেরটাও এরকম আপনার কাজ করবে মানে ওর ওর পিকজেলের একটা সাইজ থাকে বক্স থাকে ওই বক্সের মতো আসলে কাজ করবে বাট আপনি যদি घुमाते फेसबुक ग्रुप फिचारिंग আমাদের অনেকগুলা 
মানুষ মানে ইয়া দেখা দিলেন অপশন দেখা দিলেন এরপরে যে অপশন প্যানেল আছে আর কি বাম সাইডে যেটা আছে এই ঈদের আগে কি এটা শেষ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের 26 তারিখ যে ক্লাসটা হবে ওখানে ইনশাআল্লাহ ক্লিয়ার করে দিব পুরো সফটওয়্যার ক্লিয়ার করে দিব দেন আমরা ডিজাইনে যাব আমরা ইনশাআল্লাহ ঈদের পরে যদি বাঁচায় রাখে বুঝছি ভাই আরেকটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমি গ্রুপে অনেক সময় মেসেজ লিখি এই মেসেজ কি সবাই দেখতে পায় নাকি খালি আমি দেখতে পাই আমি তো এটা বুঝতে পারি না ভাই কোন গ্রুপে এই যে এই যে এখন এই যে মেসেজটা লিখলাম 11টা 18 মিনিটে লিখলাম কিন্তু কেউ কোনো কিছুই বলে না আমন করছ আমি কি একলা আছি নাকি সবাই আছে আমি তো পুরো দিন কেবল দেখতে পাচ্ছি কোন গ্রুপে আছে WhatsApp না Facebook না WhatsApp না আপনি যে যেভাবে ক্লাস নিচ্ছেন আমি এই ক্লাসের ভিতরেই আছি কিন্তু এখানে একটা মেসেজ অপশন আছে তারপর আমার এই গ্রুপে এখন 30 জন দেখতে পাচ্ছি আমি 30 জন এখন 30 জনই আছে আপনার নাম কি জি আমার নাম আকরাম ভাই আকরাম ভাই আকরাম ভাই আপনি হ্যাঁ মেসেজ দিয়েছেন যে ভাই আজকে কি আমাদের সব অপশন গুলো দেখাবেন মেসেজ দিলে অনেক সময় দেখা যায় যে মানে আমার চোখে পড়তেছে না এরকম হয় আর কি আবার মাঝে মাঝে দেখি বুঝছি ভাই আরেকটা প্রশ্ন করি হ্যাঁ ক্লাস रिलेटेड করেন ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লাস रिलेटेड করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের মেনু এবং যে প্যানেলটা আছে এই প্যানেলটা কমপ্লিট করার পর আমরা ডিজাইনে চলে যাব তো এই ডিজাইনটা করতে তো আমাদের অনেক সময় লাগবে যে তো অনেকেই নতুন আছে তো ওই रिलेटेड ডিজাইন কি আমাদের বেশি দিবেন নাকি এই একটার উপরে আমরা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করব বুঝি নাই বলতেছি যে আমাদের অপশন যেটা যে যে মেনু মেনু পার্টটা দেখালেন এবং যে বাম সাইডে যে প্যানেল গুলো আছে টুলস গুলো আছে যে যেটাকে টুলস বলা হয় তো এটা ঈদের আগে ইনশাআল্লাহ কমপ্লিট হয়ে যাবে আর কি আপনি যে সুন্দর ভাবে শেখাচ্ছেন টুলস তো কমপ্লিট করছি মেনুটাও কমপ্লিট করলাম এখন প্যানেল ডান পাশের প্যানেলটা বাকি থাকলো তারপরে এই তিনটাকে আপনার একদম ঝালাই করতে হবে প্রতিনিয়ত যতদিন ছুটি পাবেন এই ছুটির ভিতর আপনার মানে যত পারেন জি 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 এক এক করে ধরে ধরে আপনি প্র্যাকটিস করবেন জি মানে প্রত্যেকটা অপশন আমার আমাকে মুখস্থ টুটুত রাখতে হবে হুম হুম মুখস্থ বলতে আপনার ব্রেন জিন অটো অটো কমান্ড দেয় যে এই কাজটা তোমার ওইটাতে করতে হবে অটো জিন আপনার হাত চলে যায় বা অটো অটো যেন ওখানে কাজ করে এরকম এরকম আপনাকে মানে তৈরি হইতে হবে জি 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 না হলে তো আগাতে পারবো না ভাই আমরা তো অনেক স্বপ্ন নিয়ে আসছি আপনার কাছে যেমন অনেক বড় হয় যেমন আট ফিট বাই চার ফিট এরকম আগে পিছনে আগে পরে নিতে চাই আর কি সেটার কথা বলতেছে হবে হয়তো প্রেস লাগতেছে না আপনার কিবোর্ড এর জন্য কিন্তু কমান যদি ঠিক মতো হয় 
বাট অনেক ক্ষেত্রে হবে না যদি আপনি লেয়ার অনেকগুলো নেন আমরা এটা প্যানেলে দেখাবো আর কি লেয়ার প্যান আপনার যদি লেয়ার আকার অন্য লেয়ারে থাকেন ওই অবজেক্টটা যদি অন্য লেয়ারে থাকে তাহলে সেটা হবে না আচ্ছা কি লেয়ারে থাকতে হবে আচ্ছা আমাদের যে ক্লাসটা কিন্তু অনেক লং হয়ে যায় আমাদের জন্য অনেক সময় বুঝতে অনেক মানে নিতে অনেক সময় কষ্ট হয়ে যায় এখন এটা যদি আপনি বলেন তাহলে আমার ক্লাস করাইতে তো আরো কষ্ট হয়ে যায় তাই না शर्टकाटे सबकि घुम ओके सबा भलो थकुम और सबा प्रैक्टिस कर देखा अवश्य ग्रुपे पोस्ट करबें इनशाला